அன்புக்குரிய பரிசுத்தவங்களே இன்று நாம் பார்க்க போகிற பரிசுத்தவா முப்பதுக்கும் அதிகமான நூல்களை எழுதிய எழுத்தாளர் த கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் நார்னியா என்ற வெற்றி திரைப்படத்தின் கதாசிரியர் இரண்டாம் உலக போரின் போது பிபிசி வானொலியில் ஒவ்வொரு நாளும் உரையாற்றியவர் சிறந்த பேச்சாளர் நல்ல இலக்கியவாதி தரமான இறையிலாளர் இவருடைய நூல்கள் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன இவருடைய எழுத்துக்கள் மேடை நிகழ்ச்சிகள் வானொலி தொலைக்காட்சி திரை என பல ஊடகங்கள் வழியாக பிரபலமடைந்தவை இவருடைய மரணத்துக்கு பிறகு இன்றும் இவருடைய புத்தகங்கள் தொடர்ந்து செல்வாக்கு பெற்றுள்ளன இவர் கிறிஸ்தவ தன்விளக்கம் கற்பனை இலக்கியம் இலக்கிய விமரிசனம் ஆகியவைகளுக்கு புகழ்பெற்றவர் ஒரு நீண்ட அறிமுகம் இவருடைய பெயர் சி எஸ் லூயிஸ் கிளைவ் ஸ்டேபிள்ஸ் லூயிஸ் நீங்கள் இவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீர்களா ஒருவேளை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் தங்கள் குழந்தை பருவத்தில் நார்னியா கதைகளை படித்தவர்களுக்கு இவரை தெரிந்திருக்கும் த கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் நார்னியா என்பது குழந்தைகளுக்காக எழுதப்பட்ட புதினங்களில் ஒரு தொகுப்பு இது குழந்தைகளுக்கான ஓரி உயர்ந்த இலக்கியமாக கருதப்படுகிறது இந்த புதினங்கள் நாற்பத்தோரு மொழிகளில் பனிரெண்டு கோடி பிரதிகள் விற்பனையாகியுள்ளன சரி இந்த சி எஸ் லூயிஸ் யார் இருபதாம் நூற்றாண்டிலும் ஏன் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டிலும் கூட மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கவராக கருதப்படும் இவரின் பின்னணி என்ன நார்னியாவையும் கிறிஸ்துவின் பால் பலரை ஈர்க்கும் வகையில் வேறு பல இலக்கியங்களை உருவாக்கிய சி எஸ் லூயிஸை பற்றி அறிந்து கொள்ள நாம் ஒரு நூற்றாண்டு பின்னோக்கி பயணிக்க போகிறோம் சி எஸ் லூயிஸ் பிறந்த அயர்லாந்து நாட்டில் உள்ள பெல்பாஸ் நகரத்திலிருந்து நாம் நம் கதையை தொடங்குவோம் இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் அயர்லாந்து நாட்டில் உள்ள பெல்பாஸ் நகரத்தில் பிறந்தார் இவருடைய அப்பா ஆல்பர்ட் ஜேம்ஸ் அம்மா புளோரா அகஸ்டா அகஸ்டாவின் அப்பா அயர்லாந்து சபை போதகரான தாமஸ் ஹமில்டன் அகஸ்டாவின் கொள்ளு தாத்தா பிஷப் ஹக் ஹாமில்டன் கொள்ளு பாட்டி ஜான் ஸ்டேபிள்ஸ் லூயிஸின் பெற்றோர் இருவரும் உயர் கல்வி கற்றவர்கள் அப்பா ஆல்பர்ட் வழக்கறிஞர் அம்மா புளோரா ஒரு கணிதவியலாளர் லூயிஸ் அவர்களுடைய இரண்டாவது மகன் அவருடைய முதல் மகன் வாரன் இவர் லூயிஸை விட மூன்று வயது மூத்தவர் அப்பா ஆல்பர்ட்டை விட அம்மா புளாரன்ஸுக்கு தான் லூயிஸை நன்றாக தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் லூயிஸின் அம்மா தான் அவருக்கு லத்தீன் பிரெஞ்சு ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளை கற்றுக் கொடுத்தார் முழுமையாக கற்றார் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் நல்ல அடித்தளம் போட்டார் என்று சொல்லலாம் லூயிஸுக்கு அப்போது வயது நான்கு அவருடைய செல்ல நாய்க்குட்டி ஜாக்ஸி ஒரு நாள் குதிரை வண்டியில் அடிபட்டு இறந்து போனது அன்றிலிருந்து லூயிஸ் ஜாக்ஸி என்ற பெயரை தனக்கு சூட்டிக் கொண்டார் எல்லாரும் தன்னை ஜாக்ஸி என்று அழைக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் யாராவது லூயிஸ் என்று அவருடைய உண்மையான பெயரை சொல்லி கூப்பிட்ட போது அவர் பதில் கொடுக்கவில்லை ஜாக்ஸி என்று கூப்பிட்டால் மட்டுமே அவர் பதில் கொடுத்தார் எனவே அன்று முதல் ஜாக்ஸி என்ற பெயரே அவருக்கு ஒட்டி கொண்டது நாளடைவில் ஜாக்ஸி ஜாக் ஆக சுருங்கிவிட்டது காலப்போக்கில் எல்லோரும் அவரை ஜாக் என்று அழைத்தார்கள் கடைசி வரை அவர் ஜாக் தான் அந்த நாட்களில் அயர்லாந்தில் கத்தோலிக்கர்களுக்கும் ப்ராட்டஸ்டண்ட் காரர்களுக்கும் இடையே ஒரு விதமான பதட்டமும் உராய்வும் உரசலும் நிலவியது லூயிஸ் குடும்பத்தார் கத்தோலிக்கர்கள் அல்ல அவர்கள் பெயரளவில் ப்ராட்டஸ்டண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான் அதாவது குறிப்பிட்டு சொல்லும் அளவுக்கு அவர்கள் மத நம்பிக்கை உடையவர்கள் இல்லை ஆனால் கத்தோலிக்கர்களை நம்பக்கூடாது என்று லூயிஸ் தன் இளமை பருவத்திலேயே உணர்ந்திருந்தார் இதற்கு குறிப்பிட்ட காரணம் எதுவும் இல்லை லூயிஸும் அவருடைய அண்ணன் வார்னியும் மிக அற்புதமான குழந்தை பருவத்தை அனுபவித்தார்கள் அவர்கள் இருவருடைய பெருவிரல் கொஞ்சம் வளைந்து ஊனமாக இருக்கும் எனவே மரம் ஏறுவது போன்ற சில வேலைகளை இருவராலும் எளிதாக செய்ய முடியவில்லை செய்ய முடியாததை குறித்து வருத்தப்படாமல் செய்ய முடிந்ததில் அவர்கள் மகிழ்ந்தார்கள் இருவரும் அவளுடைய வீட்டின் மேல் மாடியில் இருந்த சிறிய அறையில் அதாவது நம் ஊரில் நாம் சொல்லுகிற பரண் அந்த பரணில் உட்கார்ந்து கொண்டு கதைகள் எழுதினார்கள் கற்பனை உலகங்களை உருவாக்கினார்கள் சிறுவனாக இருந்தபோது லூயிஸ் மானுடவியல் விலங்குகளால் ஈர்க்கப்பட்டார் பீட்ரிக்ஸ் பாட்ரின் கதைகளில் அவருக்கு அலாதி பிரியம் எனவே அவர் விலங்குகளை மையமாக வைத்து கதைகள் எழுதினார் அவருடைய கதைகளில் எலிகள் பூனைகள் பேசும் இவ்வாறு 
அவர் ஒரு தனி உலகத்தை உருவாக்கினார் அவருடைய அண்ணன் வார்னியும் தனக்கே உரித்தான வேறொரு உலகத்தை உருவாக்கினார் அவருடைய உலகம் நீராவி இயந்திரங்கள் ரயில்கள் தண்டவாளங்கள் இருவரும் சேர்ந்து விலங்குகள் வாழ்கின்ற பாக்சன் என்ற ஒரு கற்பனை உலகத்தை உருவாக்கினார்கள் அந்த கற்பனை உலகத்தில் ஒருவரை ஒருவர் தொடர்பு கொள்ள முடியும் அந்த உலகத்தில் வியாபாரம் நடக்கும் அந்த உலகத்தில் போக்குவரத்து உண்டு மனித உலகத்தில் நடக்கின்ற காரியங்களை விட அதிகமான காரியங்கள் அவர்கள் உருவாக்கின அந்த கற்பனை உலகத்தில் நடக்கும் அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு மாயாஜால உலகத்தை உருவாக்கினார்கள் தனிமையின் அழகில் பறந்து விரிந்த வீட்டில் பெரிய தோட்டங்களிலும் புல் வழிகளிலும் விடுதலையோடு சுற்றி திரிந்து இருவரும் தங்கள் கற்பனைகளை தொலைத்தார்கள் அற்புதமான இளமை பருவம் லூயிஸின் ஏழாவது வயதில் அவருடைய குடும்பம் கிழக்கு பல்பாஸ்டின் ஸ்ட்ராண்டவுன் பகுதியில் உள்ள லிட்டிலியா என்ற வீட்டில் குடியேறினார்கள் லூயிஸின் அப்பா தன் அந்தஸ்துக்கு பொருத்தமான ஒரு பெரிய வீட்டை விரும்பினார் இந்த வீடு தாழ்வாரங்களும் கூடங்களும் நிறைந்த வீடு இந்த வீட்டில் நிறைய புத்தகங்கள் இருந்தன இந்த வீடு லூயிஸுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அதற்கு முக்கியமான காரணம் புத்தகங்கள் அவர் புத்தகங்களை படித்தார் ஆராய்ந்தார் அவருடைய கற்பனைகள் சிறகு விரித்து பறந்தன கூடங்களும் மாடங்களும் தோட்டங்களும் புல்வெளிகளும் நூல்களும் நிறைந்த அழகிய வீட்டில் எல்லாம் அற்புதமாக இருந்த போதும் ஏதோ ஒன்று குறைவுபடுகிறது என்ற உணர்வும் எண்ணமும் இளம் வயதிலேயே லூயிஸுக்குள் எழுந்தது எல்லாம் இருந்தும் ஏதோ ஒன்றுக்கான ஏக்கம் அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்தது இந்த எண்ணத்தை இந்த உணர்வை அவரால் அப்போது விவரிக்க முடியவில்லை இனம் புரியாத விவரிக்க முடியாத ஒரு மகிழ்ச்சி அவ்வப்போது திடீரென்று தோன்றி தோன்றிய வேகத்திலேயே மறைந்தது இந்த மகிழ்ச்சியை நிரந்தரமாக தக்க வைத்துக் கொண்டு அதை கொண்டாட வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் இந்த மகிழ்ச்சி புறம்பான எதையும் சார்ந்தது அல்ல என்றும் இது தனக்குள் எங்கோ மறைந்திருக்கும் தீராத ஆசையை திருப்திப்படுத்துகிற ஒரு மகிழ்ச்சி என்றும் அவர் புரிந்து கொண்டார் இந்த மகிழ்ச்சியை தக்க வைக்க முயன்ற போதெல்லாம் அது நழுவி போவதை அவர் உணர்ந்தார் இது அவருடைய கதையின் மைய கருவாக மட்டுமல்ல அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் எல்லா அம்சங்களிலும் எதிரொலிக்கும் கருப்பொருளாகவும் மாறியது இனம் புரியாத விவரிக்க முடியாத ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு பேரின்பம் ஒரு பேரானந்தம் லூயிஸுக்கு ஒன்பது வயதாக இருந்தபோது ஒரு நாள் இரவு அவருக்கு பயங்கரமான பல்வலி ஏற்பட்டது அம்மா அம்மா என்று கூப்பிட்டார் அம்மா வரவில்லை முன்பு கூப்பிட்டதை விட இன்னும் சத்தமாக அம்மா அம்மா என்று கூப்பிட்டார் அம்மா இப்போதும் வரவில்லை அம்மா ஏன் வரவில்லை என்று அவருக்கு புரியவில்லை கொஞ்ச நேரத்தில் நள்ளிரவில் அவருடைய அப்பா பதற்றத்தோடு அவருடைய அறைக்குள் வந்து அம்மாவுக்கு புற்று நோய் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுதார் இதை கேட்ட லூயிஸுக்கு அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை புரியவில்லை பயந்தார் அடுத்தடுத்த நாட்களில் அந்நியர்கள் பலர் அவருடைய வீட்டுக்கு வந்து போனார்கள் வந்து போனவர்கள் எல்லாம் கிசு கிசு என்று பேசினார்கள் என்ன நடக்கிறது என்று லூயிஸுக்கு தெரியவில்லை அவருடைய அம்மாவுக்கு உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டி இருந்தது அந்த நாட்களில் நிலவிய வழக்கத்தின்படி அவருடைய அம்மாவுக்கு வீட்டிலேயே அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது லூயிஸும் அவருடைய அண்ணன் வார்னியும் எல்லாவற்றையும் தூரத்திலிருந்து உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் தங்கள் அம்மாவை தாங்கள் ஏற்கனவே இழந்து விட்டதை போல் அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் அவர்கள் அவ்வப்போது ஆலயத்துக்கு போய் வந்தபோது போதகர் நீங்கள் தேவனிடம் ஜெபித்தால் அவர் உங்கள் ஜபத்துக்கு பதிலளிப்பார் என்று சொன்னது அப்போது லூயிஸுக்கு நினைவு வந்தது லூயிஸ் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் தேவனே எங்கள் அம்மாவை குணமாக்கும் என்று ஊக்கமாக உறுதியாக ஆர்வமாக தேவனிடம் ஜெபிக்க முயன்றார் தேவனை பற்றிய லூயிஸின் அப்போதைய எண்ணம் என்ன தெரியுமா தேவன் ஒரு மந்திரவாதி போன்றவர் நமக்கு தேவைப்படும் போது வருவார் வந்து நமக்கு தேவையான அற்புதத்தை செய்வார் போய்விடுவார் பின்பு நாம் அவரிடம் இன்னொன்றை கேட்கும் வரை மறைவாக இருப்பார் மீண்டும் கேட்கும் போது வருவார் அற்புதம் செய்வார் போய்விடுவார் இதுதான் தேவனை பற்றிய அவருடைய அண்டைய அபிப்பிராயம் நீங்கள் இப்போது என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் சரி தொடர்வோம் அவருடைய அம்மா பயங்கரமான வலியில் வேதனைப்பட்டார் அறுவை சிகிச்சையினால் எந்த பயனும் ஏற்படவில்லை புற்றுநோய் அவருடைய உடல் முழுவதும் பரவிற்று அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நித்தியத்துக்குள் நுழைந்தார் அது அவருடைய கணவரின் பிறந்த நாள் லூயிஸ் தன் அம்மாவின் சுகத்துக்காக மிக ஊக்கமாக ஜெபித்தார் 
அவர் கேட்டது கிடைக்கவில்லை நினைத்தது நடக்கவில்லை ஆனால் நாம் நினைப்பது போல் அவர் ஏமாற்றம் அடையவில்லை கேட்டேன் கிடைக்கவில்லை ஜபித்தேன் தரவில்லை அவ்வளவுதான் பல காரியங்களை முயற்சி செய்யும் போது சில காரியங்கள் நடக்காமல் போது இயல்புதானே என்று லூயிஸ் எடுத்துக்கொண்டார் அவர் சஞ்சலப்படவும் இல்லை சங்கடப்படவும் இல்லை அவரை பொறுத்தவரை தேவன் ஒரு நபர் இல்லை அவர் நீதிபதி இல்லை அவர் நேசிப்பதற்கோ வலி வேதனையை உணர்வதற்கோ உரிய இயல்பு உடையவர் இல்லை இதுதான் தேவனை பற்றிய லூயிஸுடைய அன்றைய மனப்பாங்கு அவருடைய அப்பா ஆல்பர்ட் துக்கத்தில் மூழ்கினார் லூயிஸும் வார்னியும் துக்கத்தோடு போராடினார்கள் எனவே ஆல்பர்ட் அவர்களையும் கவனிக்க வேண்டியதாக இருந்தது லூயிஸ் வார்னியின் துக்கம் அவருடைய அப்பாவின் துக்கத்திலிருந்து வித்தியாசமானது அவர்களை பொறுத்தவரை அவருடைய அம்மா உயிரோடு இருந்து புற்றுநோயில் போராடி கொண்டிருந்த போதே தங்கள் அம்மாவை இழந்து விட்டது போல் உணர்ந்தார்கள் அம்மா வலியில் துடித்தது வலியை போக்க மருந்து மாத்திரைகள் அறுவை சிகிச்சை முன்பின் தெரியாத ஆட்கள் வீட்டுக்கு வந்து போதல் அமைதியான கிசுகிசுக்கள் அப்போதே அவர்கள் தங்கள் அம்மாவை இழந்து விட்டார்கள் அவருடைய அம்மா புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் அவர்களுடைய அப்பா பிள்ளைகள் இருவரையும் ஒழுங்காக கவனிக்கவில்லை எனவே அப்போதே அவர்கள் இருவரும் அப்பாவை விட்டு விலகி போக தொடங்கிவிட்டார்கள் அம்மாவை உயிரோடு இருக்கும் போதே இழந்து விட்டார்கள் அப்பாவை விட்டு அப்போதே விலகி போய்விட்டார்கள் எனவே அம்மாவின் இழப்பு அவர்களுக்கு பேரிடியாக வரவில்லை ஆனால் அம்மாவின் இழப்பை அப்பா ஆல்பட்டால் தான் தாங்க முடியவில்லை கோபம் எரிச்சல் ஆத்திரம் அதிகமாயிற்று காரணமின்றி கோபப்பட்டார் நியாயமின்றி ஆத்திரப்பட்டார் சம்பந்தம் இன்றி பேசினார் தன் பிள்ளைகள் இருவரிடமும் முரட்டுத்தனமாக நடந்தார் இதனால் ஆல்பர்ட் தன் மனைவியை மட்டுமல்ல தன் இரண்டு பிள்ளைகளையும் இழந்தார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆல்பர்ட் மிகவும் தைரியமாக இந்த நிலைமையை கையாண்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் உடைந்து நொறுங்கி போனார் எனவே இருவரும் அம்மாவை மட்டும் இழக்கவில்லை அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக அவருடைய அப்பாவும் சுக்குநூறாக உடைந்து போய்க் கொண்டிருந்தார் வாழ்க்கையின் இறுக்கத்தை போக்கி வாழ்க்கையை லகுவாக்க வார்னியும் லூயிஸும் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து கொண்டார்கள் அவருடைய அம்மாவின் மறைவுக்கு பின் என் அம்மாவின் மரணத்தோடு என் வாழ்க்கையில் எல்லா நிம்மதியும் நிர்மலமான நிலைமையும் மறைந்து விட்டன அன்றிலிருந்து பாதுகாப்பு அரவணைப்பு வெதுவெதுப்பு கதகதப்பு இதுபோன்ற உணர்வுகள் எல்லாம் காணாமல் போயின இவைகள் இல்லாமல் வாழ முடியும் என்ற நிலைக்கு நான் இன்னும் வரவில்லை என் அம்மாவின் மரணத்தினால் நான் இழந்தவே இன்னும் அதிகம் நான் ஒரு சிறு பையன் என் அப்பாவின் நல்ல குணங்கள் அவருடைய பலவீனங்கள் ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து இந்த இரண்டு குறும்புக்கார பிள்ளைகளை வளர்க்க இயலவில்லை என்று எழுதினார் ஒரு நாள் வார்னி பரணியிலிருந்து ஒரு பழைய துணியையும் வீட்டிலிருந்த மரப்படிக்கட்டுகளை வைத்து ஒரு கூடாரம் போட்டான் அப்பா ஆல்பர்ட் வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு வந்தார் அப்போது வானத்தில் மின்னல் மின்னியது இடி இடித்தது உங்களை மூட்டை கட்டி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று சத்தம் போட்டார் லூயி சிறுவனாக இருந்ததால் அப்பாவின் இந்த மிரட்டல்களை உண்மை என்று நம்பினான் அன்றிரவு லூயி தூக்கத்திலிருந்து விழித்து பக்கத்து படுக்கையிலிருந்து அண்ணன் மூச்சு விடும் சத்தம் கேட்கிறதா என்று பார்த்தான் மூச்சு சத்தம் வரவில்லை மூச்சு சத்தம் வரவில்லை என்று தெரிந்தவுடன் அப்பாவும் அண்ணனும் என்னை விட்டுவிட்டு ரகசியமாக அமெரிக்காவை சென்று விட்டார்களோ என்று நினைக்க ஆரம்பித்தான் பழைய பாதுகாப்பு இப்போது இல்லை வேடிக்கையும் விளையாட்டும் வினையாகிவிட்டன முன்பு பெருங்கடல் இப்போது தனி தீவுகள் பெரிய கண்டம் அட்லாண்டிஸ் போல் மூழ்கியது என்று லூயிஸ் எழுதினார் தேவையின் காரணமாகவோ என்னவோ தெரியவில்லை அவருடைய அம்மா இறந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு பிறகு ஆல்பர்ட் லூயிஸை இங்கிலாந்தில் ஹெட்போர்ட்ஷயரில் வாட்ஃபோர்டில் உள்ள வைன்யார்டு உறைவிட பள்ளியில் கொண்டு போய் சேர்த்தார் அப்போது அவருக்கு வயது ஒன்பது ஒன்பது வயது வரை அவர் தனியார் ஆசிரியர்களால் பயிற்றுவிக்கப்பட்டார் லூயிஸின் அண்ணன் வார்னி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அந்த பள்ளியில் சேர்ந்திருந்தார் லூயிஸும் வார்னியும் இங்கிலாந்துக்கு சேர்ந்துதான் சென்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் இருவரும் இங்கிலாந்துக்கு தனித்தனியாக பயணம் செய்தார்கள் நீராவி கப்பலிலும் பின்பு ரயிலிலும் பயணித்து பள்ளிக்கூடம் சென்றடைந்தார் இந்த நாட்டில் இதை நினைத்து பார்க்க முடியுமா வீட்டிலிருந்து ஐநூறு அடி தூரத்தில் இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட தன் பிள்ளைகளை தனியாக அனுப்பாத பெற்றோர்கள் வாழ்கிற காலம் இது ஆனால் இங்கு ஒன்பது வயது சிறுவன் 
அயர்லாந்திலிருந்து இங்கிலாந்துக்கு தனியாக நீராவி கப்பலிலும் ரயிலிலும் பயணிக்கிறான் லூயிஸுக்கு ஒன்பது வயது வார்னிக்கு பனிரெண்டு வயது இருவரும் வருத்தப்பட்டிருப்பார்கள் பயப்பட்டிருப்பார்கள் நினைக்கிறீர்களோ இல்லை கடுகளவும் வருத்தப்படவில்லை மாறாக அவர்கள் அதை விரும்பினார்கள் வரவேற்றார்கள் அவர்கள் அந்த சுதந்திரத்தை விரும்பினார்கள் ஆல்பர்ட் இந்த பள்ளியில் தன் பிள்ளைகளை சேர்த்ததற்கு என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை இந்த பள்ளியில் சேர்வது சிம்ம சொப்பனம் படித்து முடிப்பதற்கு மூச்சு திணறிவிடும் இந்த உறைவிட பள்ளியில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று லூயிஸுக்கு ஒன்று விளங்கவில்லை கோடை விடுமுறைக்கு வீட்டிற்கு வந்த வார்னி பள்ளியை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை அந்த உறைவிட பள்ளியில் மொத்தம் இருபது மாணவர்கள் தான் படித்தார்கள் இதற்கான காரணத்தை லூயிஸ் சீக்கிரம் புரிந்து கொண்டார் அந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் ஒரு கரார் பேர்வழி மிக கண்டிப்பானவர் மாணவர்கள் அவருக்கு பெருசு என்று பட்ட பெயர் சூட்டி அழைத்தார்கள் பள்ளியின் பராமரிப்பு மிகவும் மோசமாக இருந்தது பராமரிக்கப்படவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பள்ளி ஏறக்குறைய மூடு விழா நடத்த வேண்டிய நிலையில் இருந்தது மாணவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்தில் திரைச்சீல்கள் இல்லை அறைகள் மிகவும் குளிராக இருந்தன சூடுபடுத்துவதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் இல்லை தண்ணீர் இல்லை வாரத்திற்கு ஒரு முறைதான் குளியல் வளரும் சிறுவர்களுக்கு போதுமான சத்தான உணவு இல்லை ஆனால் இவைகளையெல்லாம் விட மிக மோசமான சங்கதி என்னவென்றால் தலைமை ஆசிரியர் மாணவர்களை பயமுறுத்தினார் அவர்கள் நடத்துவதற்கு இவர் வன்முறையை கையாண்டார் அவருக்கு ஆத்திரம் தலைக்கேறிவிடும் ஒரு மாணவனை அடிக்க தலைமை ஆசிரியர் தலை தெரிக்க ஓடும்போது வகுப்பறையில் இருக்கும் மையான அமைதியை லூயிஸ் விவரிக்கிறார் இந்த மாணவன் ஆசிரியரின் அடியை அமைதியாக பெற்றுக்கொள்கிறான் ஆனால் இறுதியில் வலி தாங்க முடியாமல் ஓ என்று கதறி அழுகிறான் இந்த காட்சியை லூயிஸ் தன் வாழ்நாளில் மறக்கவே இல்லை இந்த பள்ளியில் லூயிஸ் பெரிதாக எதையும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை இங்கு கற்பித்தவைகளை லூயிஸ் ஏற்கனவே தன் வீட்டில் கட்டியிருந்தார் எனவே இங்கு அவர் புதிதாக எதையும் கற்கவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்லேட்டில் ஒரே கணக்கை போட்டால் கூட யாரும் கவனிக்க போவதில்லை என்று லூயிஸ் புரிந்து கொண்டான் ஸ்லேட்டில் ஏதோ ஒன்றை கிறுக்க வேண்டும் யாரும் அதை சரிபார்க்கவில்லை எனவே அவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே கணக்கையை செய்தார் இவ்வாறு இந்த பள்ளியில் அவருடைய காலம் வீணாய் கழிந்தது இரண்டு ஆண்டுகள் உருண்டோடின இதற்கிடையில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மனநிலை மோசமாகி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவர் காலமானார் இந்த பள்ளியில் தங்கி படித்த காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சங்கதி எதுவும் இல்லை என்றாலும் ஒரு நல்ல காரியம் ஏற்பட்டது அது என்னவென்றால் லூயிஸ் ஆலயத்துக்கு போக வேண்டியிருந்தது அங்கு வேதாகமத்தையும் கிறிஸ்துவையும் கற்பித்தவர்கள் தாங்கள் போதித்தவைகளை உண்மையாகவே விசுவாசித்தார்கள் என்று லூயிஸ் உணர்ந்தார் அது லூயிஸை கவர்ந்தது இந்த கட்டத்தில் லூயிஸ் மிக சிரத்தையோடும் கடமை உணர்வோடும் ஜெபிக்கவும் வேதாகமத்தை வாசிக்கவும் ஆரம்பித்தார் மதத்தின் ஈர்ப்பையும் தாக்கத்தையும் உணர ஆரம்பித்தார் விடுமுறை நாட்களில் வீட்டுக்கு போன போதும் அப்பாவுடன் உறவு சரியாகவில்லை இடைவெளி இன்னும் அதிகமாயிற்று ஆல்பர்ட் இன்னும் தன் துக்கத்துடன் போராடி கொண்டிருந்தார் மேலும் அவர் வழக்கம் போல் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தார் சஞ்சலம் தவிப்பு அவர் தன் மகன்களுடன் நெருக்கமாக இருக்க விரும்பினார் ஆனால் சுமூகமற்ற உறவு எனவே விடுமுறை நாட்களில் அவருடைய அப்பா வேலைக்காக வெளியே சென்றபோது இருவரும் மிகவும் நிம்மதியாக இருந்தார்கள் வீட்டில் அவர்கள் மட்டுமே சுதந்திரமாக இருந்தார்கள் உறைவிட பள்ளி விரைவில் மூடப்பட்டது எனவே லூயிஸ் பெல்பாஸ்டில் அவருடைய வீட்டுக்கு அருகே இருந்த கேம்பல் கல்லூரியில் சேர்ந்து படித்தார் ஆனால் மூச்சு கோளாறினால் சில மாதங்களில் அந்த பள்ளியிலிருந்து வெளியேறினார் ஆகையால் இங்கிலாந்தின் ஓச்சஷாரில் உள்ள ஹெல்த் ரிசார்ட் நகரமான மால்வனில் சர்போக் ஹவுஸ் என்ற ஆயத்த பள்ளியில் சேர்ந்து படித்தார் லூயிஸ் தன் சுய வரலாற்றில் இந்த பள்ளியை சார்ட்ரஸ் என்று குறிப்பிடுகிறார் இவ்வாறு லூயிஸ் சிறுவனாக இருந்தபோது பல பள்ளிகளில் படித்தார் ஒவ்வொன்றும் அவருக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது நான் ஒரு சில தாக்கங்களையும் பாதிப்புகளையும் மட்டுமே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் லூயிஸ் புத்திசாலி திறமசாலி என்று இந்நேரம் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் புத்தகங்கள் மேல் லூயிஸுக்கு தீரா பசி அவர் அசாத்தியமான கற்பனை திறன் கொண்டவர் என்பது ஆரம்பத்திலேயே தெளிவாக தெரிந்தது லூயிஸ் சார்ட்ரஸ் பள்ளியில் தங்கி படித்துக் கொண்டிருந்த போது அங்கு விடுதியில் தங்கியிருந்தவர்களை கவனித்துக் கொள்ள ஒரு மூதாட்டி இருந்தார் அவர் அங்கிருந்த பிள்ளைகளை உண்மையாகவே ஒரு தாயை போல கவனித்தார் 
தாயை இழந்த லூயிஸ் இந்த மூத ஆட்டியோடு ஒட்டி கொண்டார் இருவரும் ஆவிகளின் உலகத்தோடு தொடர்புடைய பல காரியங்களை குறித்து உரையாடினார்கள் அந்த மூதாட்டிக்கு புராணங்களிலும் மாயாஜால மந்திரங்களிலும் அதிக ஈடுபாடு இருந்தது இதனால் பாதிக்கப்பட்ட லூயிஸ் தான் சிறு வயதில் கற்றிருந்த சிறிதளவு கிறிஸ்தவத்தை முற்றிலும் கைவிட்டு நாத்திகரானார் அவரும் ஐரோப்பிய பிராண கதைகளையும் மாய மந்திரங்களையும் தந்திரங்களையும் அதிகமாக படித்தார் அவைகளின் மேல் அவருக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது இது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் அந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் இவர் இன்னொரு ரகம் வாலிபர் முழுக்க முழுக்க உலக பிரகாரமான மனிதன் ஃபேஷன் நவநாகரிகம் நாடகம் திரையரங்கம் நடிகர் நடிகைகள் இவைகளில் அவருக்கு பயங்கர ஆர்வம் இவரும் லூயிஸ் மேல் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தினார் பின் நாட்களில் லூயிஸ் இவைகளை நினைத்து அந்த நாட்களில் நான் ஒரு வகையான போலி பகட்டில் வாழ்ந்தேன் ஒய்யாரம் அற்ப பெருமை ஆகியவிடை நாடினேன் என்று எழுதுகிறார் அப்போது லூயிஸ் பதின் பருவத்தில் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்று செப்டம்பரில் லூயிஸ் மால்வன் கல்லூரியில் சேர்ந்தார் இது உயர்நிலை பள்ளி இந்த பள்ளியில் அவருடைய அண்ணன் வார்னி ஏற்கனவே படித்துக் கொண்டிருந்தார் அவருக்கு அங்கு நல்ல அனுபவங்கள் கிடைத்தன லூயிஸ் அங்கு வருவதை அறிந்து வார்னி பரவசம் அடைந்தார் ஆனால் லூயிஸ் வழக்கம் போல் திணறினார் இந்த முறை இங்கு பிரச்சனை ஆசிரியர் அல்ல மாணவர்கள் இந்த பள்ளியில் இருந்த ஆசிரியர்கள் மிகவும் நல்லவர்கள் எல்லாரும் லூயிஸின் புத்திசாலித்தனத்தை புரிந்து கொண்டு அவரை புகழ்ந்தார்கள் உற்சாகப்படுத்தினார்கள் லூயிஸ் லத்தீன் இலக்கிய கிரேக்க மொழிகளில் புலமை பெற்றிருந்தார் ஆனால் விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கவில்லை எனவே அவர் பள்ளி மாணவர்களையே பிரபலமாகவில்லை அங்கு மூத்த மாணவர்கள் இளைய மாணவர்களை மட்டமாக நடத்தினார்கள் அவருடைய வேலை வாங்கினார்கள் சில நேரங்களில் அவர்களை கொடுமைப்படுத்தினார்கள் லூயிஸ் புத்திசாலியாக இருந்தபோதும் அவருடைய அப்பாவித்தனத்தின் காரணமாக மூத்த மாணவர்கள் அவரை பிற மாணவர்களை விட இன்னும் அதிகமாக துன்புறுத்தினார்கள் மாணவர்களின் தலைவன் ஒருவன் லூயிஸின் வாழ்க்கையை நரகமாக்கினான் அவனுடைய காலணிகளை மெருகேற்ற சொன்னான் அவனுடைய அறையை சுத்தம் செய்ய சொன்னான் லூயிஸை ஒரு துப்புரவு தொழிலாளி போலவே அவன் நடத்தினான் இதனால் லூயிஸ் வகுப்புகளுக்கு அடிக்கடி தாமதமாக சென்றார் தன் பாடங்களை ஒழுங்காக படிக்க முடியவில்லை வீட்டு பாடங்களை முடிக்க முடியவில்லை சில விளையாட்டுகளில் கட்டாயம் கலந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது லூயிஸுக்கு விளையாட்டு பிடிக்காது எனவே இது அவருக்கு அலுப்பை உண்டாக்கிட்டு குறிப்பாக ரக்பை விளையாட்டுகளில் கலந்து கொள்வதையும் அதை மகிழ்ச்சியாக கண்டுகளிப்பது போலவும் முன்னே பின்னே தெரியாத ஒரு அணியை ஊக்குவிப்பது போல் நடிப்பதையும் அவர் வெறுத்தார் இதை அவரால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை சோர்ந்து போனார் களைத்து போனார் படிக்க போதுமான நேரம் கிடைக்கவில்லை தொடர்ந்து படிக்க முடியவில்லை நரக வேதனை மூத்த மாணவர்கள் லூயிஸை குறிவைத்து கொடுமைப்படுத்தினார்கள் அடுத்து என்ன நடக்குமோ என்ற பயத்தில் வாழ்பவனுக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிடும் இந்த பள்ளியின் இன்னொரு முக்கியமான பாதிப்பு என்னவென்றால் லூயிஸின் நாத்திக உணர்வு அவருக்குள் வளர்ந்து கொண்டே போனது இந்த கட்டத்தில் லூயிஸ் கிரேக்க தத்துவ ஞானி லூக்ரேட்டியஸின் கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் தேவன் இந்த உலகத்தை படைத்திருந்தால் நாம் பார்ப்பது போல் இது இவ்வளவு பலவீனமாகவும் தவறாகவும் இருக்காது என்பது அந்த தத்துவவாதியின் வாதம் லூயிஸ் முழு பிரபஞ்சத்தையும் மிகவும் அவநம்பிக்கையோடும் எதிர்மறையாகவும் பார்க்க தொடங்கினார் லூயிஸ் தன் மகிழ்ச்சியை இழந்தார் லூயிஸால் அங்கு தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை தாங்க முடியாத கொடுமை அப்பா என்னை இந்த பள்ளியிலிருந்து கூட்டிக் கொண்டு போய் விடுங்கள் வேறொரு பள்ளியில் சேருங்கள் என்று லூயிஸ் தன் அப்பாவிடம் கெஞ்சினான் ஆனால் அவருடைய அப்பா அவனுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை அவர் தன் பிள்ளைகளின் பேச்சை கேட்பவர் இல்லை ஆனால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதமோ எனவோ தெரியவில்லை லூயிஸ் விரும்பியது நடந்தது வார்னியும் அங்குதான் படித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவனுடைய அப்பா எதிர்பார்த்தது போல் வார்னியும் நன்றாக படிக்கவில்லை வார்னி இராணுவ கல்லூரி சேர்வதற்கு தேவையான மதிப்பெண் வாங்காமல் தேர்வில் தோற்று போகும் நிலையில் இருந்தார் அப்போதுதான் அந்த பள்ளியின் உண்மையான தரமின்மை அவருக்கு தெரிந்தது ஆல்பர்ட்டுக்கு பயங்கர கோபம் அவர் வார்னி அந்த பள்ளியிலிருந்து விலக்கி வில்லியம் கேர்க் பேட்ரிக் என்ற தனியார் ஆசிரியரிடம் சேர்த்தார் வார்னி அவரிடம் நன்றாக பயின்று இறுதி தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றான் லூயிஸும் மால்வனை விட்டு வெளியேறும் நாள் விரைவில் வந்தது பேராசிரியர் கேக் பேட்ரியின் பயிற்சியினால் வார்னி நன்கு கற்று தெரியதால் லூயிஸும் 
அவரிடம் சிறப்பாக கற்பான் என்று அவருடைய அப்பா நினைத்தார் ஆனாலும் கொஞ்சம் தயக்கம் எனவே அவர் நான் உன்னை இந்த தனியார் ஆசிரியர் பேராசிரியர் கேக்கு பேட்ரிக்கிடம் அனுப்ப நினைக்கிறேன் ஆனால் அது உனக்கு மிகவும் மந்தமாக இருக்கும் நீ இந்த வயதான தம்பதியிடம் கிராமப்புறத்தில் தங்கி படிக்க வேண்டும் விளையாட்டுகள் வேடிக்கைகள் அங்கே எதுவும் இருக்காது அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை பழகுவதற்கோ பேசுவதற்கோ உன்னை போன்ற சிறுவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் இருக்கக்கூடிய ஒன்று இரண்டு பெரியோர்கள் மட்டுமே பேச்சு துணை இந்த சூழ்நிலையை நீ சமாளித்துக் கொள்வாயா இந்த சூழ்நிலையில் வாழ்வது உனக்கு சரிதானா என்று கேட்டார் லூயிஸுக்கு மிகவும் சந்தோஷம் ஆனால் தான் சந்தோஷப்படுவது போல் காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என்று தன்னை அடைக்கிக் கொண்டு ஆழ்ந்து சிந்திப்பது போல் பாசாங்க செய்துவிட்டு கடைசியில் சமாளித்துக் கொள்வேன் என்று சொன்னார் பேராசிரியர் கேக் பேட்ரி லூயிஸ் மேல் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் இவர் ஒரு தர்க்கவாதி அதாவது மிகவும் தர்க்க ரீதியாக பேசக்கூடியவர் இவர் எதையும் சும்மா வேடிக்கையாக விளையாட்டாக பேச மாட்டார் அப்படி சும்மா விளையாட்டாக வேடிக்கையாக பேசுவதையும் விடமாட்டார் லூயிஸ் இதை மிக விரைவில் புரிந்து கொண்டார் லூயிஸ் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கினார் அவரை வரவேற்க பேராசிரியர் கேக் பேட்ரிக் வந்திருந்தார் முதன் முறையாக அவரை பார்க்கிறார் வணக்கம் தெரிவித்த பின் மிகவும் கண்ணியமாக பேச விரும்புவதற்காக நான் எதிர்பார்த்ததை விட சர்ரே நகரம் கொஞ்சம் காடு போல் காட்சி அளிக்கிறது என்று லூயிஸ் பணிவோடு சொன்னார் உடனே கேக் பேட்ரிக் நிறுத்து சர்ரே எப்படி இருக்கும் அல்லது இருக்க வேண்டும் என்று நீ எதிர்பார்த்தாய் காடு என்றால் என்னவென்று வரையறுக்க முடியுமா என்று கேட்டார் இந்த மனிதர் தன்னை கேலி செய்யவில்லை இவர் விளையாடவில்லை என்பதையும் உண்மையாகவே நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்பதை அறிய விரும்புகிறார் என்பதையும் லூயிஸ் புரிந்து கொண்டார் இதுதான் அவருடைய முதல் சந்திப்பு பேச்சுவாக்கில் ஒரு பேச்சுக்காக லூயிஸ் அப்படி சொன்னார் உண்மையில் காடு என்றால் என்னவென்று லூயிஸால் வரையறுக்க முடியவில்லை சர்ரேயின் புவியலை பற்றியோ தாவரங்களை பற்றியோ அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படி இருக்க சர்ரே காடு போல் காட்சி அளிக்கிறது என்று எப்படி சொல்லலாம் லூயிஸின் விமரிசனம் பொருளிட்டது தானே இதுதான் பேராசிரியர் கேக் பேட்ரிக் இப்படிப்பட்ட மனிதனோடு பழகுவதும் பேசுவதும் பலருக்கு கடினமாக இருக்கலாம் ஆனால் லூயிஸ் இந்த சவாலை விரும்பினார் இந்த திட உணவை லூயிஸ் விரும்பினார் இந்த பகுத்தறிவு சிந்தனையையும் உரையாடலையும் லூயிஸ் உயர்வாக கருதினார் மதித்தார் லூயிஸும் விரைவில் அதே பகுத்தறிவின் பாதையிலும் தர்க்க ரீதியான வழியிலும் சிந்திக்க தொடங்கினார் கேட் பேட்ரிக் ஒரு நாத்திகர் இப்போது லூயிஸும் அந்த பாதையில் பெருமிதத்தோடு பயணிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த பதின்ம வயதில் அவர் தன் சிந்தனையில் மிச்சமீதி இருந்த மதத்தின் எல்லா துணுக்குகளையும் தூக்கி எறிந்து விட்டார் இது லூயிஸின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய முரண்பாடு என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் லூயிஸ் நம் காலத்தின் மிகச்சிறந்த கிறிஸ்தவ எழுத்தாளர்கள் ஒருவராக மாறியதற்கு இந்த பகுத்தறிவு சிந்தனை தான் முக்கியமான காரணம் அவருடைய இந்த பகுத்தறிவின் அணுகுமுறையே தேவ மக்கள் பல ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை எளிமையாக புரிந்து கொள்ள பேருதவியாக மாறிற்று இந்த நாத்திக பயிற்சி பிற்காலத்தில் நம் அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதம் ஆயிற்று பேராசிரியர் பேட்ரிக்கிடம் தனியாக கல்வி கற்றதால் இரண்டு முக்கியமான காரியங்கள் நடந்தன ஒன்று பள்ளி பருவத்தில் இருந்த போலி பகட்டு இப்போது லூயிஸிடம் இல்லை அது மறைந்து விட்டது இரண்டாவது அவர் புத்திசாலியாக இருந்தபோதும் ஆக்ஸ்போர்டு நுழைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற முடியுமா என்ற சந்தேகம் இருந்தது ஏனென்றால் இதற்கு முந்தைய தேர்வுகளில் அவர் தோற்றார் ஆனால் இப்போது அவர் தேர்ச்சி பெற்றார் ஆம் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது கேக் பேட்ரிக் உங்கள் மகன் லூயிஸ் எதிர்காலத்தில் ஒரு எழுத்தாளனாகவும் கல்வியாளனாகவும் அறிஞனாகவும் மாறுவான் அவனால் வேறு எதையும் செய்ய முடியாது அவன் வேறு எதையும் செய்ய மாட்டான் என்று லூயிஸின் அப்பாவுக்கு அவர் ஒரு கடிதம் எழுதினார் இது உண்மை என்று லூயிஸுக்கும் தெரியும் ஒரு ஏப்ரலில் கல்வியாண்டின் தொடக்கத்தில் ரயில் ஆக்ஸ்போர்ட் நிலையத்தில் வந்து நின்றது லூயிஸ் பரவசத்தோடு கீழே குதித்தார் பல ஆண்டுகளாக தன் மனதில் இருந்த கற்பனை நகரத்தை கல்வியின் தலைநகரத்தை பார்க்க மிக உற்சாகமாக இறங்கினார் நிலையத்தை விட்டு வெளியே வந்து கடைகளை தாண்டி வேகமாக நடந்தார் எல்லாம் மிக சாதாரணமாக இருந்தன அங்கு முகம் சில குடியிருப்புகள் சில சின்ன கடைகள் அது மிக சாதாரணமான ஒரு நகரம் போல் தோன்றியது 
எனக்கு தெரிந்த ஆக்ஸ்போர்ட் நகரத்தில் கோபுரங்களும் தூபிகளும் அதிகமாக இருக்குமே ஆனால் இங்கு எல்லாம் மிக சாதாரணமாக இருக்கின்றனவே ஒருவேளை இந்த மலையை தாண்டியவுடன் அந்த பக்கத்தில் ஆக்ஸ்போர்டு நகரம் இருக்குமோ என்று நினைத்தபடி நடந்தார் இப்போது அங்கு சிறிய கடைகள் கூட இல்லை எந்த குடியிருப்பும் இல்லை திறந்த வெளியில் வந்து நின்றார் அப்போதுதான் தான் ஆக்ஸ்போர்ட் நகரத்திற்கு எதிர் திசையில் வந்திருப்பதை உணர்ந்தார் எனவே அவர் தான் வந்த வழியில் திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தார் அற்புதமான கோபுரங்களையும் ஆக்ஸ்போர்டின் வெள்ளை கோபுரங்களையும் கண்டார் இந்த சம்பவம் தன் முழு வாழ்க்கைக்கு பொருத்தமான ஓர் உருவகம் என்று பின்னாட்களை அவர் புரிந்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் வருடம் ஐரோப்பாவில் போர் மூண்டது எனவே வரப்போகிற நாட்கள் இயல்பாக இருக்காது என்று லூயிஸுக்கு தெரியும் லூயிஸுக்கு அப்போது வயது பதினெட்டு அவர் விரைவில் போருக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கும் என்று அவருக்கு தெரியும் இராணுவ பயிற்சிக்கு சென்றார் பயிற்சியின் போது அவர் பட்டி மூர் என்ற ஒருவரை சந்தித்தார் அவர்கள் இருவரும் ஒரே அறையில் தங்கினார்கள் நல்ல நண்பர்களானார்கள் லூயிஸுக்கு அப்பா மட்டும் இருந்தார் பட்டி மூருக்கு அம்மா மட்டுமே இருந்தார் எனவே தங்கள் இருவரில் ஒருவர் போரில் இறந்து இன்னொருவர் உயிரோடு இருந்தால் உயிரோடு இருப்பவர் இரு பெற்றோர்களையும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இருவரும் உறுதிமொழி செய்திருந்தார்கள் லூயிஸ் முதலாம் உலக போரில் பிரான்சிற்கு அனுப்பப்பட்டார் என் உடல் போருக்கு போகலாம் ஆனால் என் உள்ளம் அதில் இருக்க முடியாது ஒரு வகையில் போர் மோசமாகவும் பயங்கரமாம் இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் உண்மைதான் ஆனால் அது என் மேநிலை பள்ளி அனுபவங்களைப் போல கொடுமையாக இருக்காது ஏனென்றால் போரில் என்ன நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் என் பள்ளியில் என்ன நடக்கும் என்று என்னால் எதிர்பார்க்க முடியவில்லை மேலும் போரின் கொடுமையை பகிர்ந்து கொள்ள அருகே கூட்டாளிகள் இருப்பார்கள் ஆனால் என் பள்ளியில் அது கூட இல்லை என்று லூயிஸ் எழுதுகிறார் பின் ஆட்களில் அவர் போரை பற்றி பனிக்கட்டிகள் கரைந்து காலணிகளுக்குள் கசிந்து விடும் காலணிகளோடு ஒட்டிக்கொள்ளும் காலணிகளை கலற்ற முடியாது உரைய வைக்கும் குளிர் சேரு முள்வேலி உறங்கிக் கொண்டே நடக்க வேண்டும் பாதி நொறுங்கிய வண்டுகள் போல் ஆங்காங்கே இறந்து கிடக்கும் மனிதர்கள் என்று எழுதுகிறார் சிலர் பயங்கரமான கம்பிகள் மேல் அல்லது மரத்தின் மேல் அல்லது சுவர்களில் சாய்ந்தவாறு இறந்து கிடந்தார்கள் எல்லாம் எதிர்மறையாக இருக்கவில்லை நேர்மறையான காரியங்களையும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் அவருடைய படைப்பிரிவில் ஆக்ஸ்போர்ட் ஆட்கள் அவரை போன்ற மாணவர்கள் விவசாயிகள் சட்ட வல்லுநர்கள் என பலதரப்பட்ட மக்கள் இருந்தார்கள் பொதுவாக அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நன்றாக கவனித்துக் கொண்டார்கள் அவருடைய உரையாடல் மிக நேர்த்தியாக இருந்தது போரின் போது ஒரு குண்டு லூயிஸை தாக்கியது அவருடைய படைப்பிரிவில் இருந்த ஒருவர் குண்டடிபட்டு இறந்தார் காயம்பட்ட லூயிஸ் இராணுவ மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் மருத்துவமனையிலிருந்து லூயிஸன் அப்பாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அப்பாவோடு அவருக்கு நெருக்கமான இனிமையான உறவு இல்லை என்றாலும் தன் அப்பா வந்து தன்னை பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் மருத்துவமனையில் தனிமையை உணர்ந்தார் பயந்தார் அம்மா இல்லை அப்பாவின் கரிசனை இல்லை தனிமை பயம் தவிப்பு அப்பாவை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஏக்கம் ஆனால் ஆல்பர்ட் ஒரு விசித்திரமான மனிதர் அவர் பிள்ளைகளை விட தன் வேலையையும் பழக்க வழக்கத்தையும் அதிகமாக மதித்தார் அவர் லூயிஸை பார்க்க வரவில்லை தன் அப்பா வரமாட்டார் என்று லூயிஸுக்கு தெரியும் அவர் போரில் பிரான்சுக்கு சென்றபோதும் அவர் வரவில்லை லூயிஸ் குணமடைந்து மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேறினார் அந்த சமயத்தில் தான் தன் நண்பன் பட்டிமூர் இறந்து விட்டதையும் அவர் கேள்விப்பட்டார் தன் நண்பனுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியின்படி லூயிஸ் பட்டிமூரின் அம்மாவை தேடி கண்டுபிடித்து அவரையும் அவருடைய மகள் மௌரினையும் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் கவனிக்க முடிவு செய்தார் லூயிஸ் ஆக்ஸ்போர்டுக்கு திரும்பினார் அங்கு அப்போது மிகவும் வித்தியாசமான நிலைமை நிலவியது போருக்கு பின் ஏற்பட்ட பாதிப்பும் இழப்பும் பிரிட்டனில் அப்பட்டமாக தெரிந்தது லூயிஸின் கூட்டாளிகள் பலர் இப்போது ஆக்ஸ்போர்டில் இல்லை அவர்கள் போரில் மாண்டார்கள் லூயிஸ் ஆக்ஸ்போர்டுக்கு திரும்பி வந்த முதல் நாளில் அங்கிருந்த ஒரு வேலையால் லூயிஸை வாழ்த்தி வரவேற்றார் எதற்காக தெரியுமா லூயிஸ் போரில் சாகாமல் உயிர் விளைத்து மீண்டும் ஆக்ஸ்போர்டுக்கு வந்ததற்காக ஆக்ஸ்போர்டில் லூயிஸ் தத்துவம் படித்தார் அதிக மதிப்பெண்கள் பற்றும் முதல் மாணவனாக தெரிந்தார் இது மிகவும் அசாதாரணமானது ஆயினும் அவருக்கு உடனே வேலை கிடைக்கவில்லை 
எனவே அவர் ஆங்கில இலக்கியம் படிக்க ஆரம்பித்தார் இதனால் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் என்று அவர் நினைத்தார் மூன்று வருட படிப்பை அவர் ஒரே ஒரு வருடத்தில் படித்து முடித்தார் அதிலும் அவரே முதலிடம் பெற்றார் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய தகுதிகள் இருந்தும் அவருக்கு எந்த வேலையும் கிடைக்கவில்லை இந்த காலகட்டத்திலும் அவரை சுற்றி இருந்த வேறு சில மனிதர்களும் லூயிஸின் மேல் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் பிரபல அயர்லாந்து நாட்டு கவிஞர் டபிள்யூ பி ஈட்ஸ் அப்போது ஆக்ஸ்போர்டில் படித்துக் கொண்டிருந்தார் நாம் அவரை கவிஞர் என்று அழைக்கிறோம் ஆனால் லூயிஸ் அவரை அப்படி பார்க்கவில்லை லூயிஸை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு குடிகாரர் நன்றாக பேசக்கூடிய ஒரு அயர்லாந்துக்காரர் டபிள்யூ பி ஈட்ஸுக்கும் அமானுஷ்யத்திலும் சாத்தானியத்திலும் மந்திரங்களிலும் ஆர்வம் இருந்தது லூயிஸும் ஈட்ஸும் அவருடைய அறையில் அடிக்கடி சந்தித்து உரையாடினார்கள் லூயிஸுக்கும் ஏற்கனவே மந்திரங்களிலும் ஆவி உலகத்திலும் ஈடுபாடு இருந்ததால் இருவரும் நெருங்கி பழகினார்கள் திருமதி மூரையும் அவருடைய மகளையும் கவனிக்க வேண்டியிருந்ததால் லூயிஸ் அவருடைய வீட்டில் கொடியேறினார் இன்னும் வேலை கிடைக்கவில்லை வறுமையில் வாழ்ந்தார் எனவே கையிலிருந்த பணத்தை வைத்துக் கொண்டு மிக சிக்கனமாகவும் எளிமையாகவும் வாழ்ந்தார் வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் இப்படியே வாழ்ந்தார் வசதி வந்த பிறகும் அவர் தன் வாழ்க்கை முறையை மாற்றவில்லை இதன் விளைவாக அவர் சாமானிய மக்களுடன் நெருங்கி பழகினார் அந்த வீட்டில் அவர் வாழ்ந்த காலம் மிக கடினமாக இருந்தது அவர் திருமதி மூரை அம்மாவை போல் கருதினார் ஆனால் அவரோ லூயிஸை ஒரு வேலைக்காரனை போல் நடத்தினார் அவர்களுக்கு லூயிஸ் மிகவும் உதவியாக இருந்தார் வீட்டு வேலைகள் அனைத்தையும் அவரே செய்தார் ஆனால் திருமதி மூர் ஒரு எஜமானி போல் நடப்பதாக லூயிஸுக்கு மிகவும் நெருக்கமான நினைத்தார்கள் பின்னாட்களில் லூயிஸ் இங்கு வாழ்ந்த நாட்களை திரும்பி பார்த்து அந்த நாட்கள் நான் என் கால்களை பூமியில் வைத்து நடப்பதற்கும் என்னை தாழ்மைப்படுத்துவதற்கும் பேருதவியாக இருந்தன என்று கூறினார் ஆக்ஸ்போர்டில் அவருக்கு பாராட்டு மலை அவர் திறமையான உரையாடலாளர் சிறந்த விவாதக்காரர் வியத்தகு கல்வியாளர் ஆனால் வீட்டுக்கு வந்த பின் ஒரு சாக்கு உருளைக்கிழங்குகளை படிக்கட்டில் தூக்கிச் செல்ல வேண்டிய வேலைக்காரர் வீட்டை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் நெருப்பு போடும் இடத்தை சரி செய்ய வேண்டும் இப்படி எல்லா வழிகளிலும் அவர் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார் இந்த அனுபவங்கள் இல்லை என்றால் ஒரு சராசரி மனிதனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் யதார்த்தங்களை அவரால் இவ்வளவு கூர்மையாக புரிந்து கொள்ள முடிந்திருக்காது மாறாக அவர் புத்தகங்களிலேயே வாழ்ந்திருப்பார் கற்பனையிலேயே வாழ்ந்திருப்பார் ஒரு சராசரி மனிதனுடன் நேர்த்தியாக உறவு கொண்டிருக்க முடியாது திருமதி மூருடன் ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தின் விளைவாக லூயிஸ் மாய மந்திரத்திலிருந்து விடுதலையானார் திருமதி மூரின் சகோதரர் ஒரு மனநல மருத்துவர் அவருக்கும் இந்த மாய மந்திரத்தில் ஈடுபாடு இருந்தது ஒரு நாள் அவர் மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டார் லூயிஸ் அவரை சுமார் இரண்டு வாரங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது அந்த நேரத்தில் மூரின் சகோதரனுக்கு பயங்கரமான வலிப்பு வந்து அவர் என்ன யாரோ நரகத்திற்கு இழுத்து கொண்டு போகிறார்கள் இழுத்து கொண்டு போகிறார்கள் நான் நரகத்துக்குள் போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கத்தினார் இதை பார்த்த லூயிஸ் ஆடி போனார் இதோ தன்னை போல் மாய மந்திரத்தினால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் இவ்வளவு பரிதாபமாக இருப்பதை பார்த்து திகைத்தார் இது நிச்சயமாக மனநலம் சார்ந்த ஒரு நோய்தானா என்று லூயிஸ் நிதானிக்க ஆரம்பித்தார் ஆயினும் அவருடைய நிலைமையை பார்த்து அவர் சங்கடப்பட்டார் மாய மந்திரங்களை பின்தொடரும் எண்ணத்தை கைவிட ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் அவருடைய இருபத்தி ஏழாவது வயதில் லூயிஸ் ஆக்ஸ்போர்டில் உள்ள மோர்லேண்ட் கல்லூரியில் ஒரு பேராசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார் இந்த செய்தியை கேட்ட அவருடைய அப்பா எழுதார் அவர் முழங்கால் நின்று தேவனுக்கு நன்றி கூறினார் ஆல்பட்டை பொறுத்தவரை இது அசாதாரணமான நடவடிக்கை ஏனென்றால் அவர் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்லை லூயிஸுக்கு இப்போது நிரந்தர வேலை இருந்தது ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர் இந்த ஆண்டுகளில் அவர் நிறைய விரிவுரை செய்ய வேண்டியிருந்தது தனித்தனிய மாணவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டியிருந்தது பல நேரங்களில் முழு வகுப்புக்கும் பாடம் நடத்த வேண்டியிருந்தது அவர் தத்துவம் கற்பித்ததால் தான் கற்பித்த காரியங்களில் தன் நிலைப்பாடு என்ன என்பதில் அவர் தெளிவாக இருக்க வேண்டியிருந்தது பள்ளியில் படித்த காலத்தில் அவருக்குள் எழுந்த மகிழ்ச்சியின் உணர்வு இப்போது மீண்டும் உதித்தது இந்த உணர்வு என்னவென்று அவர் புரிந்து கொள்ள முயன்றார் இந்த ஆழ்ந்த இயக்கம் மீண்டும் மீண்டும் அவருக்குள் எழுந்தது ஒரு நாள் லூயிஸ் ரயிலில் பயணத்துக்காக நிலையத்தில் காத்திருந்த போது அருகில் இந்த புத்தக கடைக்கு சென்று ஜார்ஜ் மக்டொனல் என்பவர் எழுதிய வீண் கனவு என ஒரு சிறு புத்தகத்தை வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தார் இது கிறிஸ்துவை பற்றிய புத்தகம்தான் 
ஆனால் புத்தகத்தின் பெயரை பார்த்தால் அப்படி தெரியாது புத்தகத்தை மேலோட்டமாக படித்தாலும் கிறிஸ்துவை பார்க்க முடியாது இந்த புத்தகம் உருவகமாக எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் லூயிஸ் அதை படித்தார் அந்த புத்தகத்தில் ஏதோ ஒன்று இருந்ததை அவர் கண்டார் அது அவருக்குள் அவ்வப்போது தோன்றி மறைந்த மகிழ்ச்சியை தூண்டியது அந்த பேரின்பத்தை பேர் ஆனந்தத்தை தூண்டியது அவர் ஏதோ ஒரு வகையில் முதன்முறையாக பரிசுத்தத்தை சந்தித்தது போல் உணர்ந்தார் இதை தொடர்ந்து அவர் கே ஜஸ்டனின் பிற கிறிஸ்தவ புத்தகங்களையும் ஜார்ஜ் ஹெர்பர்ட் ஜான் டோன் ஆகியவரின் கவிதைகளையும் படித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் லூயிஸ் ஆக்ஸ்போர்டில் ஒரு முரட்டு நாத்திகனுடன் உரையாடினார் ஆனால் அந்த முரட்டு நாத்திகன் கூட வேதாகமத்தின் நான்கு நச்சீதிகள் வரலாற்று பூர்வமானவை என்று ஒப்புக்கொண்டார் இது லூயிஸுக்கு அதிர்ச்சியாகவும் உறுத்துதலாகவும் இருந்தது ஏனென்றால் வேதாகமத்தின் நான்கு நற்செய்திகள் வரலாற்று பூர்வமானவை என்று ஒப்புக்கொண்டால் அவை கூறும் இயேசுவை ஒதுக்கித் தள்ள முடியாதே கேக் பேட்ரிக்கிடம் கற்றபடி ஒருவன் எதை நம்பினாலும் சரி நம்பாவிட்டாலும் சரி அவன் நேர்மையாக நாணயமாக யோக்கியமானவனாக இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றிலும் காரண காரியங்களை அலசி பார்க்க வேண்டும் விவேகத்தோடு சிந்திக்க வேண்டும் காரியங்களை திறனாய்வு செய்ய வேண்டும் முரண்பாடின்றி ஒரே சீராக யோசிக்க வேண்டும் முகத்தாட்சினையும் கூடாது தான் விரும்பாவிட்டாலும் உண்மையை உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் லூயிஸிடம் போய் நீர் யார் உம் நிலைப்பாடு என்ன என்று கேட்டிருந்தார் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் தெரியுமா நான் ஒரு உலகத்தான் உலகத்தை ஆதாயப்படுத்த விரும்புகிறவன் உலகத்தை அனுபவிக்க விரும்புகிறேன் என்று தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் ஆம் லூயிஸ் ஒரு உலகவாதி அவர் இந்த உலகத்தையும் உலக விஷயங்களையும் மட்டுமே நம்பினார் மதங்கள் எல்லாம் மனிதர்களுக்காக மனிதர்களாக உருவாக்கப்பட்ட பிராண கதைகள் என்பது அவருடைய வாதம் நாத்திகனை பொறுத்தவரை மதம் அவனுக்கு பாதுகாப்பானதல்ல எல்லா நாத்திகளைப் போல் லூயிஸும் தேவனை தன் எதிரியாக கருதினார் ஆனால் தேவன் லூயிஸின் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் சந்தித்த பலர் கிறிஸ்துவ கண்ணோட்டத்தில் பல இலக்கியங்களை எழுதியிருந்தார்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் வளாகத்தில் நடந்தபோது மூளை முடுக்குகளிலும் தாழ்வாரங்களிலும் திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்த வேதாகம் அவருடைய கண்ணில் பட்டு கொண்டிருந்தது அவருடைய பல நண்பர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது கிறிஸ்துவை தேடிக்கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் தான் தாக்கப்படுவதை லூயிஸ் உணர்ந்தார் அமைதியான நேரங்களில் சிந்திக்க நேரம் கிடைத்த போது தேவன் தன்னை நெருங்கி கொண்டிருப்பதை லூயிஸ் உணர்ந்தார் அவர் எவ்வளவுதான் முயன்ற போதும் பிரபஞ்சத்தின் தேவனை அவரால் புறக்கணிக்க முடியவில்லை ஆனால் லூயிஸ் தேவனை விரும்பவில்லை தேவன் தன் வாழ்வில் தலையிடுவதையும் குறுக்கிடுவதையும் கடுகளவும் அவர் விரும்பவில்லை வரவேற்கவில்லை என் விருப்பம் இல்லாமல் அவர் எப்படி என் வாழ்வில் குறுக்கிடலாம் என்பது அவருடைய கேள்வி தேவன் தன் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்துவதை அவர் வெறுத்தார் என் வாழ்க்கை என் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஒரு நாள் லூயிஸ் ஆக்ஸ்போர்டு நகர பேருந்தில் வீட்டிற்கு போய்க் கொண்டிருந்தார் இதற்கு மேலும் என் வாழ்வில் தேவனுக்கு கதவை திறக்காமல் இருப்பது நல்லதல்ல என்று அவர் உணர்ந்தார் தேவன் தன் வாழ்வில் நுழைந்து விடக்கூடாது என்ற உறுதியுடன் தான் கதவை பலமாக மூடிக்கொண்டிருப்பது லூயிஸுக்கு தெரிந்தது இந்த போக்கை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று அவர் உணர்ந்தார் நான் கதவை திறக்க வேண்டும் என் ஆளுகையை தளர்த்த வேண்டும் என்று உணர்ந்ததாக அவர் எழுதுகிறார் இதை செய்ய யாரும் தன்னை கட்டாயப்படுத்தியதாகவோ இதை செய்தால் ஏகதாவது வெகுமதி கிடைக்கும் என்றோ அவர் உணரவில்லை சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவும் சத்தியத்தை விட்டு பின்வாங்காமல் இருக்கவும் அவர் முடிவு செய்தார் பேருந்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் போதே தேவன் தேவனே என்று மிக எளிமையாக முடிவு செய்தார் இந்த தருணத்திற்கு பிறகு தேவன் தன் வாழ்க்கையில் எப்படி இடைப்பட ஆரம்பித்தார் என்று லூயிஸ் விவரிக்கிறார் இந்த அனுபவத்துக்கு பிறகும் தேவன் தன் எதிரி என்றே அவர் நினைத்தார் தன் வாழ்க்கையின் சில அம்சங்களாவது தன் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்த்தார் ஆயினும் கடைசியில் ஓர் இரவு தன் அறையில் தனியாக இருந்தபோது தேவனே நான் என்னை உமக்கு கையடிக்கிறேன் என்னை நான் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் தேவனை தேவன் என்று ஏற்றுக்கொண்டேன் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபித்தேன் 
ஒருவேளை அந்த இரவில் இங்கிலாந்து முழுவதும் மிகச் சோர்வோடும் தயக்கத்தோடும் விருப்பமும் அல்லாமல் தேவனை விசுவாசித்த நபர் நானாகத்தான் இருக்கும் இப்போது மிகவும் பிரகாசமாகவும் வெளிப்படையாகவும் தெரிபவை அப்போது அப்படி தெரியவில்லை என் நிபந்தனைகளின்படி என்னை ஏற்றுக்கொண்ட தெய்வீக தாழ்மையை என்ன வென்பேன் ஊதாரி மகன் கூட குறைந்தபட்சம் தன் சொந்த கால்களால் நடந்து வீட்டிற்கு வந்தான் ஆனால் உதைத்து கொண்டு போராடி கொண்டு மனக்கசப்புடன் இருக்கும் ஒருவனுக்கு தப்பித்துக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பை தேடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு ஊதாரிக்கு உயரமான கதவுகளை திறக்கும் அன்பை யாரால் பாராட்டாமல் இருக்க முடியும் என்று அவர் எழுதுகிறார் லூயிஸ் இன்னும் ரட்சிக்கப்படவில்லை என்பதை நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று ஒப்புக்கொண்டார் தேவன் தேவன்தான் எனவே இப்போது லூயிஸ் ஒரு நாத்திகர் என்று சொல்ல முடியாது அவ்வளவுதான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய காரியம் என்ன இரண்டு ஆண்டுகள் உருண்டோடின இலையுதிர் காலம் ஓர் இரவு லூயிஸ் தன் ஆக்ஸ்போர்டு நண்பர்களை தன் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு அழைத்தார் எல்லாரும் அவருடைய அறையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டார்கள் சாப்பிட்ட பின் எல்லாரும் கல்லூரி அருகே இருந்த மைதானத்தில் பேசிக்கொண்டே நடந்தார்கள் ஒருவர் ஆங்கில பேராசிரியர் தத்துவ மேதை ஜே ஆர் மற்றொருவர் ஆக்ஸ்போர்டில் மற்றொரு ஆங்கில கல்வியாளர் ஹியூஜோ டைசன் இரவு முழுவதும் புராண கதைகளை பற்றி விவாதித்தார்கள் பின்பு நற்செய்தி கிறிஸ்தவம் அன்பு நட்பு கவிதை காதல் புத்தகம் என பல காரியங்களை பேசினார்கள் இயேசுவை பற்றியும் பேசினார்கள் டோல்கியின் நல்ல கிறிஸ்தவர் இவர்தான் ஹாபிட் த லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் தொடர் கதைகளை எழுதியவர் இவைகள் திரைப்படங்களாக வந்து உலகெங்கும் பெரிய வரவேற்பை பெற்றன உரையாடலின் போது டோல்கீன் லூயிஸிடம் ஆம் கிறிஸ்தவத்துக்கும் பிராணத்துக்கும் சில ஒற்றுமைகள் உண்டு என்பதை மறுக்க முடியாது ஆனால் இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள மிக முக்கியமான வேறுபாடு என்னவென்றால் கிறிஸ்தவம் உண்மை புராணம் வெறும் கட்டுக்கதை லூயிஸ் உன் பதில்களும் எதிர்வினைகளும் சீராக இல்லை முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்கின்றன கிறிஸ்துவைத்தை குறித்த உன்னுடைய பார்வை பாரபட்சமானது உன் பதில்களிலிருந்து இது தெளிவாக தெரிகிறது என்று கூறினார் டோல்கின் சொன்னவைகளை லூயிஸ் ஒப்புக்கொண்டார் லூயிஸ் அதிகாலையிலே எழுந்து அந்த நடைபாதையில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடக்க ஆரம்பித்தார் இந்த உரையாடல் லூயிஸின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைந்தது ஓரிரு நாட்களில் தேவன் மீண்டும் லூயிஸை வேறொரு சங்கடமான முறையில் சந்தித்தார் திருமதி மூரும் அவருடைய மகளும் மிருக காட்சி சாலைக்கு செல்ல விரும்பினார்கள் இராணுவத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த வார்னியும் அப்போது வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் அவரும் அவர்களுடன் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றாக செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார்கள் அன்று கொஞ்சம் பனிமூட்டமாக இருந்தது பெண்கள் இருவரும் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணினார்கள் மிருக காட்சி சாலைக்கு செல்லும் யோசனையை ஏறக்குறைய கைவிட்டார்கள் என்று கூட சொல்லலாம் எப்படியோ ஒரு சமரசத்துக்கு வந்தார்கள் இரு பெண்களும் காரில் வருவதாகவும் வார்னி மோட்டார் சைக்கிளை ஓட்டுவதாகவும் லூயிஸ் மோட்டார் சைக்கிளின் பக்கவாட்டில் நினைத்திருக்கும் இருக்கையில் அமர்ந்து வருவதாக முடிவு செய்தார்கள் இது லூயிஸுக்கு சங்கடமாக இருந்தது இன்னொருவர் தன்னை ஓட்டுவது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை மேலும் லூயிஸ் அதில் நசுக்கிக் கொண்டு உட்கார வேண்டியிருந்தது அரை மனதோடு ஒப்புக்கொண்டு போனார் கண்கவர் காட்சிகளை கண்டுகளித்துக் கொண்டே போகையில் தேவன் மீண்டும் லூயிஸிடம் பேச தொடங்கினார் தான் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி ஒரு திட்டவட்டமான தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்பதை லூயிஸ் உணர்ந்தார் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக தன் வாழ்க்கையில் பலர் ஏற்படுத்திய பல்வேறு தாக்கங்களை அவர் சிந்தித்தார் அவர்கள் மிருக காட்சி சாலையை அடைவதற்குள் லூயிஸ் இயேசுவை தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்பட்டார் அவர் தன் வாழ்க்கையை தேவனிடம் ஒப்படைத்தார் அது அப்படி ஒன்றும் உணர்ச்சிகரமான நேரம் அல்ல ஆனால் அவர் மிகவும் தெளிவாக இருந்தார் வீட்டை விட்டு புறப்படும் போது நாத்திகராக இருந்த லூயிஸ் மிருக காட்சி சாலை அடையும் போது ஆத்திகரானார் அவர் கிறிஸ்தவரானார் தன் பதினேழாவது வயதில் லூயிஸ் தன் நண்பன் ஆர்தர் கிரீம்ஸுக்கு நான் எந்த மதத்தையும் நம்பவில்லை மதங்களுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை கிறிஸ்தவத்தை ஒரு தத்துவமாக கூட கருத முடியாது என்று எழுதினார் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு லூயிஸ் அதே ஆர்தருக்கு கிறிஸ்தவம் என்பது தேவன் மனு உருவாதல் சிலுவை மரணம் உயிர்த்தெழுதல் ஆகிய உண்மையான நிகழ்வுகள் மூலம் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று எழுதினார் நான் வெறுமனே தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் 
என்ற நம்பிக்கையையும் தாண்டி கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன் எழுதினார் ஷேக்ஸ்பியர் நாடகத்தின் கதாநாயகனாகிய ஹேம்லெட்டால் எப்படி தன்னை எழுதிய ஷேக்ஸ்பியரை அறிய இல்லாதோ அதுபோல் தேவனால் படைக்கப்பட்ட என்னால் எப்படி தேவனை அறிய இயலும் என்று நாத்திக வீரவசனம் பேசியவர் ஆத்திகனாக மாறியவின் ஹேம்லெட்டால் ஷேக்ஸ்பியரை அறிய முடியாவிட்டாலும் ஷேக்ஸ்பியர் தன்னை ஒரு கதாபாத்திரமாக எழுதி நாடகத்தில் உலாவ விட்டு அந்த பாத்திரம் ஹேம்லெட்டிடம் தன்னை வெளிப்படுத்துவதாக செய்வது ஒன்றும் பெரிய காரியமில்லையே அதைத்தான் தேவன் மனிதனாக வந்து செய்து காட்டினார் என்று எழுதினார் சிறு வயதிலிருந்தே அவருடைய வாழ்க்கையில் அவ்வப்போது தோன்றி மறைந்த அந்த பேரின்பம் அந்த மகிழ்ச்சி அந்த பேரானந்தம் அவருக்குள் வந்தது இப்போது அவர் அதை பின்தொடர்வதை நிறுத்திவிட்டார் அது அவர் உள்ளத்தில் உதித்தது அவரே விளக்கியது போல அடர்ந்த காட்டில் வழிதடுமாறி அலையும் போது சற்று தொலைவில் நமக்கு முன்னால் ஒரு வழிகாட்டும் பலக இருந்தால் அது எவ்வளவு நிம்மதியாக இருக்கும் நாம் அதை வியர்ந்து பார்ப்போம் பலகை காட்டிய வழியில் பயணிக்கும் போது கொஞ்ச நேரத்தில் அதுதான் சரியான பாதை என்று உறுதியானவுடன் வழிகாட்டிய பலகையை மறந்து விடுகிறோம் அதை அங்கு நாட்டியவருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து நடக்க ஆரம்பிப்போம் அதை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் அந்த பலகை வெள்ளியால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் சரி எழுத்துக்கள் தங்கத்தால் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் சரி பாதையில் தொடர்ந்து பயணிப்போ ஆம் தான் பயணிக்கும் பாதை சரியான பாதை என்று லூயிஸுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் தான் மகிழ்ச்சியின் ஊற்றை நோக்கி செல்வதும் அவருக்கு தெரியும் ஆம் லூயிஸின் கிறிஸ்தவ பயணம் தொடங்கியது லூயிஸுக்கு இப்போது வயது முப்பது இருக்கலாம் அவர் கிறிஸ்தவ நூல்கள் எழுத தொடங்கினார் முதலாவது அவர் தன் மனமாற்றத்தை கருப்பொருளாக வைத்து பில்கிரிம்ஸ் ரெக்ரஸ் என்ற ஒரு நூலை உருவகமாக எழுதினார் இதைத் தொடர்ந்து அவர் த ஸ்பேஸ் ட்ரைலஜி என்ற அறிவியல் புனகதை அவுட் ஆஃப் த சைலண்ட் பிளானட் மியர் கிறிஸ்டியானிட்டி ப்ராப்ளம் ஆஃப் பெயின் ஸ்ட்ரூ டேப் லெட்டர்ஸ் கிரேட் டிவோர்ஸ் மினிஸ்டரிங் ஏஞ்சல்ஸ் தி அலகரி ஆஃப் லவ் எ ஸ்டடி இன் மெடிவல் ட்ரெடிஷன் தி அபாலிஷன் ஆஃப் மேன் மிரக்கல்ஸ் த ஃபோர் லவ்ஸ் என பல நூல்களை ஏற்றினார் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வது கண்மூடித்தனமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு பக்தி செயல் அல்ல மாறாக ஆராய்ந்து உய்த்து தெளிந்தபடி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பகுத்தறிவுக்கு உட்பட்டதே என்பதை அவரை வாசிப்பவர்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அதைத்தான் அவரும் வலியுறுத்தினார் லூயிஸின் புத்தகங்கள் வாசிக்க சற்று கடினமான பழைய ஆங்கில நடைமுறை இருந்தாலும் அவை வாசித்தே தீர வேண்டிய அருமையான தத்துவார்த்தமான கிறிஸ்தவ நூல்கள் லூயிஸ் ஆக்ஸ்வோர்டில் பணிபுரிந்த வேறு பல ஆசிரியர்கள் எழுத்தாளர்கள் நண்பர்கள் ஆகியவர்களோடு சேர்ந்து இங்கிலிங்ஸ் என்ற ஒரு முறைசாரா இலக்கிய விவாத குழுவை தொடங்கினார் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளின் முற்பகுதியில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதின் பிற்பகுதி வரை ஏறக்குறைய இரண்டு தசாப்தங்களில் இறங்கியது இந்த குழுவில் ஜே ஆர் ஆர் டோல்கின் சி எஸ் லூயிஸ் மிகவும் பிரபலமான சார்லஸ் வில்லியம்ஸ் லண்டன் வாசி ஓவன் பார்ஃபீல்டு லூயிஸின் அண்ணன் வார்னி போன்ற பல எழுத்தாளர்களும் பேராசிரியர்களும் பங்கு பெற்றார்கள் இந்த இலக்கிய ஆர்வலர்கள் புனை கதைகள் தொடர்பான நூல்களை உயர்வாக மதித்தார்கள் கற்பனை கதைகள் எழுதுவதை ஊக்கப்படுத்தினார்கள் ஒவ்வொருடைய எழுதும் திறமையை கூர்மையாக்கினார்கள் எழுதிய எழுத்துக்களை விமரிசித்தார்கள் ஒருவர் தான் எழுதிய ஒரு அதிகாரத்தை இந்த குழுவில் வாசித்துவிட்டு தப்பிக்க முடியாது விமரிசனங்களும் கேள்வி கணைகளும் பறக்கும் எடுத்துக்காட்டாக டோல்கின் நார்னியா கதை ரசிக்கவில்லை இது என்ன ஒழுங்கீனமான இடம் குள்ளர்கள் பல வடிவத்தின் மனிதர்கள் பேசும் நாய்கள் வேலெல்லாம் ஒரே இடத்துல என்று டோல்கின் கிண்டல் அடித்தார் ஆனால் லூயிஸ் டோல்கின் ஹாபிட் கதை ரசித்தார் மதித்தார் எல்லாரும் ஒருவரை ஒருவர் உற்சாகப்படுத்தினார்கள் டோல்கின் த லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் கதை எழுதி முடிக்க லூயிஸ் உற்சாகப்படுத்தினார் உதவினார் இந்த நேரத்தில் ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் ஆட்சிக்கு வந்தார் ஏற்கனவே முதல் உலகப்போரை சந்தித்த தலைமுறையினர் இப்போது இரண்டாம் உலகப்போருக்குள் தள்ளப்பட்டார்கள் போரினால் லூயிஸின் பணி முற்றிலும் மாறிற்று எல்லா மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் ஆக்ஸ்போர்டை விட்டு வெளியேறி போருக்கு சென்றார்கள் லூயிஸ் ஊர்காவல் படையில் சேர்ந்தார் போர் விமானிகளை சந்தித்து அவர்களோடு பேசுகிற வேலை லூயிஸுக்கு கூடுதலாக கொடுக்கப்பட்டது அந்த நேரத்தில் நாட்டிற்குள்ளே பயணம் செய்வது கடினம் ஆபத்தானது 
ஆனால் லூயிஸ் நாடெங்கும் பயணம் செய்தார் பிரிட்டனின் மிகச் சிறந்த பிரகாசமான வாலிபர்கள் பயத்தில் உறைந்திருந்தார்கள் இந்த விமானிகள் ஒரு நாளில் சராசரியாக பதிமூன்று முறை விமானம் ஓட்ட வேண்டியிருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் தங்கள் வாழ்வின் கடைசி நாளாக இருக்கலாம் என்ற கொடூரமான உண்மை அவர்களுக்கு தெரியும் இவர்களை தட்டி எழுப்ப இவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு லூயிஸ் தலைமையில் விழுந்தது அவர்களுக்கு உரையாற்ற வேண்டும் அவர்களுக்கு புரிந்த மொழியில் பேச வேண்டும் என்று அவர் சீக்கிரம் கற்றுக்கொண்டார் ஆக்ஸ்போர்டில் பல ஆண்டுகள் பேராசிரியராக விரிவுரையாற்றியிருந்தும் பயிற்சிகள் பெற்றிருந்தும் பல்வேறு பின்புலத்திலிருந்து வந்த பலதரப்பட்ட வாலிபர்களுக்கு உரையாற்ற ஆக்ஸ்போர்டு கல்வி போதுமானது அல்ல என்று அவர் சீக்கிரத்தில் புரிந்து கொண்டார் லூயிஸ் முதன்முறை அவர்களுக்கு உரையாற்றிய போது மோசமாக பேசினார் ஆனால் அவர் எதையும் விரைவாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர் அவர்கள் எப்படி சிந்தித்தார்கள் எதை நம்பினார்கள் என்பதை அறிய அவர்களோடு நெருங்கி பழகினார் விளக்க படங்களை தெளிவாக விளக்குவதற்கும் தன் மொழி நடையை மாற்றுவதற்கும் அவர் பயிற்சி பெற்றார் இது அவருடைய அடுத்த பணிக்கான ஆயத்தம் என்று அப்போது லூயிஸுக்கு தெரியாது லூயிஸின் ப்ராப்ளம் ஆஃப் பெயின் என்ற புத்தகம் பிரிட்டன் முழுவதும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதால் அவருடைய பெயர் பிரபலமாயிற்று அந்த புத்தகம் பிபிசியின் மத ஒலிபரப்பு துறையைச் சேர்ந்த ரெபரண்ட் வெல்ச் உட்பட பலரின் கவனத்தை ஈர்த்தது அவர்கள் பிபிசி வானொலியில் தொடர்ந்து பேச வருமாறு லூயிஸை அழைத்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அது போரின் மிக முக்கியமான நேரம் ஒவ்வொரு இரவும் பிரிட்டனின் பொதுமக்கள் மேல் ஜெர்மனி குண்டு மழை பொழிந்தது ஒரு குண்டு பிபிசி நேரடி ஒலிபரப்பின் போது விழுந்தது லூயிஸுக்கு வானொலியில் உரையாற்றிய முன் அனுபவம் இல்லை ஆயினும் அவர் பேச ஒப்புக்கொண்டார் பதினைந்து நிமிடங்கள் பேச வேண்டும் இந்த பதினைந்து நிமிட உரை எவ்வளவு வெற்றிகரமாக மாறும் என்று அவருக்கு தெரியாது எல்லாருக்கும் ஏற்றார்போல் பேச வேண்டும் அவருடைய உரை ஹோம் சர்வீஸ் சேனலில் பதிவு செய்யப்பட்டது போர் முனையில் இருந்த இராணுவ வீரர்களுக்கு ஒலிபரப்பப்பட்டது நாடு முழுவதும் எல்லா வீடுகளுக்கும் எல்லா உணவகங்களிலும் ஒலிபரப்பப்பட்டது அன்று அது ஒரு தனி உலகம் வித்தியாசமான உலகம் பிபிசி போன்ற ஒரு முக்கிய ஒலிபரப்பு நிலையம் லூயிஸை அணுகி கிறிஸ்தவத்தையும் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தையும் பற்றி பேச சொல்வதை உங்களால் கற்பனை செய்ய முடிகிறதா பேச அழைத்தார்கள் லூயிஸ் பேசினார் அந்த நேரத்தில் பிரிட்டனுக்கு அதுதான் தேவைப்பட்டது லூயிஸ் மிக விரைவாக கற்றுக்கொண்டார் அவர் தான் பேசும் பாணியை வானொலிக்கு ஏற்றவாறு மாற்றினார் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனத்தார் குறையாற்றவில்லை அவர் எல்லாருக்கும் ஏற்றார் போல் கிறிஸ்தவத்தையும் கிறிஸ்துவையும் வழங்கினார் அதுபோல் அவர் எல்லாரையும் கிறிஸ்துவுக்கு நேராக நடத்தினார் இதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் நான் ஓர் இறையியலாளன் அல்ல நான் உங்களைப் போல் ஒரு சாதாரண விசுவாசி நான் சமீபத்தில் தான் கிறிஸ்துவை கண்டேன் என்று மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்தார் அவருடைய இந்த உரைகள் விரைவில் சிறிய புத்தகங்களாக வெளியிடப்பட்டன பிறகு அவை ஒன்றாக தொகுக்கப்பட்டு பெரிய புத்தகமாக வெளியிடப்பட்டது இந்த புத்தகத்தின் பெயர் மியர் கிறிஸ்டியானிட்டி போருக்கு பின் லூயிஸ் மிகவும் பிரபலமானார் அவர் வானொலியில் ஆற்றிய உரையினால் மட்டுமல்ல வானொலி உரை புத்தகமாக வெளியிடப்பட்டதால் மட்டுமல்ல போரின் போது அவர் எழுதி வெளியிட்ட ஸ்க்ரூடேப் கடிதங்கள் என்ற இன்னொரு புத்தகம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது இது ஒரு தனித்துவமான புத்தகம் இது போன்ற புத்தகம் இதற்கு முன் வெளிவரவில்லை உண்மையில் இன்னும் வரவில்லை என்று கூட சொல்லலாம் இது அசுத்த ஆவிகள் ஒருவருக்கொருவர் எழுதுகிற கற்பனை கடிதங்களில் ஒரு தொகுப்பு ஒருவன் மனம் திரும்பி கிறிஸ்தவனாக மாறுவதை எப்படி தடுக்க வேண்டும் என்றும் ஒருவேளை அவன் கிறிஸ்தவன் ஆகிவிட்டால் அவன் தேவனுடனான உறவை வளர்த்துக் கொள்வதை தடுப்பது எப்படி என்றும் ஒரு மூத்த பிசாசு ஒரு இளைய பிசாசுக்கு அறிவுரை கூறுகிற புத்தகம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை அவர் ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது இந்த புத்தகத்தை பற்றிய எண்ணம் அவருக்கு வந்தது பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது அவருடைய மனம் பிரசங்கத்தில் கவனம் வைக்காமல் அலைந்து கொண்டிருந்தது இந்த புத்தகம் வெளிவந்த பின் லூயிஸ் அமெரிக்காவிலும் மிகவும் பிரபலமானார் இதன் விளைவாக அவருடைய பிற புத்தகங்களும் அமெரிக்காவில் வெளியிடப்பட்டன லூயிஸ் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மேற்கத்திய நாடுகளில் பிரபலமானார் லூயிஸ் தனக்குள் இதை எதிர்த்து போராடினார் இது சரியில்லை என்ற எண்ணம் அவருக்குள் எழுந்தது அவர் விரைவில் ஒரு அறக்கட்டளை நிறுவினார் புத்தக விற்பனைகளால் வந்த நிதி அனைத்தையும் அந்த அறக்கட்டளையின் கணக்கில் வைத்து பிறருக்கு மிகவும் தாராளமாக கொடுத்தார் போருக்கு பிறகு நிறைய விதவைகள் இருந்தார்கள் குடும்ப தலைவனை இழந்த ஏராளமான குடும்பங்கள் இருந்தன 
அவர்களுக்கு எல்லா நிதியையும் வாரி கொடுத்தார் காலங்கள் உருண்டோடின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு லூயிஸுக்கு இப்போது வயது ஐம்பதுக்கு மேல் இருக்கும் இன்னும் திருமணமாகவில்லை அவரும் அவருடைய அண்ணன் வார்னியும் சேர்ந்து வாங்கிய கில்ன்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு வீட்டில் லூயிஸ் வாழ்ந்தார் திருமதி மூரும் அவருடைய மகளும் இங்குதான் வாழ்ந்தார்கள் திருமதி மூர் இறந்துவிட்டார் அவருடைய மகள் திருமணமாகி வேறு வீட்டுக்கு சென்று விட்டார் எனவே லூயிஸும் வார்னியும் மட்டுமே அங்கு வசித்தார்கள் லூயிஸுக்கு பலர் கடிதங்கள் எழுதினார்கள் ஒரு நாள் ஒரு அமெரிக்க பெண்ணிடமிருந்து அவருக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது அவருடைய பெயர் ஜாய் டேவிட்மேன் அவர் ஒரு யூத பெண் அவர் லூயிஸின் சில கருத்துக்களை ஆட்சேபித்து கடிதம் எழுதியிருந்தார் லூயிஸ் அவருடைய ஆட்சேபனைகளுக்கு விரிவாக பதில் எழுதினார் ஜாய் டேவிட்மேனின் சந்தேகங்கள் கேள்விகள் ஆட்சேபனைகள் எல்லாம் சுக்குநூறாக போயின அதற்கு மேல் பேசுவதற்கோ வாதாடுவதற்கோ ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஜாய் டேவிட்மேன் ஒரு யூத பெண் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இவர் ஒரு நாத்திகர் கல்வியாளர் எழுத்தாளர் ஆரம்ப நாட்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உறுப்பினராகவும் தொண்டராகவும் இருந்தார் திருமணமானவர் ஆனால் அவருடைய திருமண வாழ்வில் பெரும் புயல் வீசிக்கொண்டிருந்தது எனவே இவர் தன் வாழ்க்கையின் பொருளை தேடிக்கொண்டிருந்தார் வாழ்க்கை திருமணம் மதம் கிறிஸ்தவம் தொடர்பான சில புத்தகங்களை படித்து கொஞ்சம் தெளிவடைந்தார் இறுதியில் அவர் கிறிஸ்துவிடம் திரும்பி கிறிஸ்தவரானார் அவருடைய திருமணம் முறிந்து கொண்டிருந்தது அவருடைய கணவர் தொடர்ச்சியாக அவருக்கு துரோகம் செய்து வந்தார் அவர் ஒரு குடிகார் முரடர் வன்முறையாளர் இப்படிப்பட்ட ஒரு கணவனோடு ஒரே வீட்டில் தங்குவது பாதுகாப்பானது அல்ல என்று அவர் முடிவு செய்தார் மேலும் அவருடைய உடல்நிலை அவ்வளவு ஆரோக்கியமாக இல்லை அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் எனவே அவர் அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியேறி லண்டனில் வாழும் தன் நண்பர்களுடன் இருக்க முடிவு செய்தார் அப்போது அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதி கொண்டிருந்தார் ஆராய்ச்சியும் செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் லண்டனுக்கு சென்றார் அங்கு நம் உரையாடலை தொடர்வதற்கும் என் புத்தகத்தையும் ஆராய்ச்சியை பற்றி பேசுவதற்கு நான் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன் என்று லூயிஸுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பினார் இருவரும் சந்தித்து பேசினார்கள் ஜாய் லண்டனில் தங்கியிருந்த போது நான் உன்னை விவாகரத்து செய்ய விரும்புகிறேன் அதற்கான ஆவணங்களை அனுப்பியுள்ளேன் என்று அவருடைய கணவரிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது ஆவணங்களில் உரிய கையெழுத்திட்டு அனுப்பினார் இதற்கு பிறகு ஜாய் இங்கிலாந்தில் தொடர்ந்து தங்க அரசாங்கத்துக்கு விண்ணப்பித்தார் இதற்கிடையில் அவர் லூயிஸை பல முறை சந்தித்தார் அவர்கள் நன்றாக பழகினார்கள் அவர்கள் இருவரும் பல காரியங்களில் ஒரே மாதிரியான எண்ணமும் கருத்தும் கொண்டவர்கள் என்று போக போக தெரிந்தது கடைசி நிமிடத்தில் ஜாயின் விசா விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது ஏனென்றால் அவர் ஆரம்பத்தில் அமெரிக்காவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தொண்டராக இருந்ததை அவர் கண்டுபிடித்தார்கள் இப்போது ஜாய் இருதலை கொடி எறும்பு போல் மாட்டிக்கொண்டார் அவருடைய இரண்டு பையன்கள் அமெரிக்காவுக்கு திரும்பிச் செல்ல விரும்பவில்லை தங்களுடைய மோசமான அப்பாவுடன் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அவர்களால் தாங்க முடியவில்லை ஆனால் அதை தவிர வேறு என்ன வழி இந்த காலகட்டத்தில் ஜாயும் லூயிஸும் மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்களாகிவிட்டார்கள் அவர் தன் அறக்கட்டளையின் நிதியிலிருந்து அவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்தார் பிள்ளைகளின் படிப்புக்கும் அவர் உதவி செய்தார் லூயிஸ் இதுபோல் அவர்களுக்கு நிறைய உதவிகளை மிகவும் தாராளமாக செய்தார் லூயிஸ் மிகவும் தாராள குணமுடையவர் எங்கோ ஒரு தேவை இருக்கிறது என்று தெரிந்தால் அந்த தேவைக்கு ஓடோடி சென்று உதவுவார் அது உண்மையில் பெரும்பாலானவர்களின் வழக்கத்திற்கு மாறானது பணம் பொருள் போன்ற வளங்களை பிறருக்கு கொடுப்பதை தவிர அதை பற்றி வேற எந்த கருத்தும் சிந்தனையும் அவரிடம் இருக்கவில்லை லூயிஸ் ஜாய்க்கு ஓர் அசாதாரணமான உதவி செய்ய முடிவு செய்தார் ஒரு அவர் ஜாயிடம் நீங்கள் இந்த நாட்டில் தங்குவதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது நான் உங்களை திருமணம் செய்து கொண்டால் நீங்கள் இங்கு தங்கலாம் உங்களை விட நான் பதினான்கு வயது மூத்தவன் என்று எனக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு நல்ல வாலிபனை திருமணம் செய்ய முடியும் உண்மையில் இந்த கருத்தையும் என்னை திருமணம் செய்வதையும் நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா என்று எனக்கு தெரியாது நீங்கள் விரும்பாவிட்டாலும் நீங்கள் இங்கு தங்க வேண்டும் என்பதற்காக நம் திருமணத்தை சட்டப்படி பதிவு செய்யலாம் பின்பு நீங்கள் அதை ரத்து செய்யலாம் என்று அவர் சொன்னார் தான் ஜாயை உண்மையாகவே நேசிக்கிறேனா எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறேன் ஜாய் உண்மையாகவே தன்னை விரும்புகிறாரா நேசிக்கிறாரா என்று லூயிஸுக்கு தெரியவில்லை இருவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் நாட்டின் சட்டப்படி பதிவு திருமணம் செய்தார்கள் டெக்னிக்கல் மேரேஜ் ஜாய் தன் இரண்டு பையன்களுடன் தொடர்ந்து இங்கிலாந்தில் தங்கினார் 
திருமணத்துக்கு பிறகுதான் இருவருக்கும் இடையே உண்மையான காதல் மலர்ந்தது என்று சொல்லலாம் அவருடைய இரண்டு பிள்ளைகள் லூயிஸை அதிகமாக நேசித்தார்கள் அவருடன் அதிக நேரம் செலவிட்டார்கள் இளையவன் டக்லஸ் தான் லூயிஸின் மரணத்திற்கு பிறகு அவருடைய எழுத்துக்களை தொகுத்து வழங்கினார் இதற்காக நாம் அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஒரு நாள் ஜாயின் கால் திடீரென்று வளைந்தது போல் இருந்தது கீழே விழுந்தார் பரிசோதனையில் அவருடைய தொடை எலும்பின் ஒரு பகுதி நொறுங்கி இருந்தது தெரிய வந்தது அத்தோடு நின்றிருந்தால் கூட பரவாயில்லை அவருடைய முழு உடலிலும் எலும்பு புற்றுநோய் பரவி இருப்பது கூடுதல் பரிசோதனையில் தெரிய வந்தது லூயிஸ் உடைந்து போனார் துக்கத்தில் அமிழ்ந்தார் வேதனையில் அமைதியானார் ஜாயின் நிலைமை நாளுக்கு நாள் மிக வேகமாக மோசமானது படுத்த படுக்கையானார் இந்த நெருக்கடி தான் லூயிஸ் ஜாயை எவ்வளவு உண்மையாக நேசித்தார் என்பதை உணர வைத்தது அவர் இப்போது ஜாயை முறையாக தேவனுடைய அன்பின் ஆசீர்வாதத்தின்படி தேவ பிரமாணத்தின்படி திருமணம் செய்ய விரும்பினார் திருமணத்தை நடத்த உடனே மருத்துவமனைக்கு வருமாறு தன் மரியாதைக்குரிய ஒரு ரவரன் நண்பரை அழைத்தார் அவருடைய ஒரு சில நண்பர்கள் மருத்துவமனையில் ஒரு சிறிய அறையில் கூடினார்கள் இருவருக்கும் திருமணம் நடந்தது அப்போது லூயிஸ் சுகத்திலும் சுகவினத்திலும் நோயிலும் ஆரோக்கியத்திலும் நான் உன்னை பாதுகாத்து பராமரித்து போஷித்து காப்பாற்றுவேன் என்று வாக்குறுதி அளிக்கிறேன் என்று உறுதி அளித்தார் மருத்துவமனையில் திருமணம் வாக்குறுதி ஜாய் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என்று வந்திருந்தவர்கள் ஊக்கமாக ஜபித்தார்கள் ஆனால் மருத்துவர்களுக்கு கடுகளவு நம்பிக்கை கூட இல்லை அவர் வீட்டில் சமாதானத்தோடு கண்ணை மூடட்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அவர்கள் ஜாயை மருத்துவமனையிலிருந்து வீட்டுக்கு அனுப்பினார்கள் லூயிஸ் கிம்சில் ஜாய்க்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் செய்தார் ஜாய் எதை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது என்பதில் அவர் மிக கவனமாக இருந்தார் இரண்டு பையன்களையும் தன் சொந்த பிள்ளைகளைப் போல் பார்த்து கொண்டார் வளர்த்தார் ஆச்சரியம் என்ன வந்தால் ஜாய் குணமடைய தொடங்கினார் மருத்துவர்கள் அறிவித்தபடி அவர் சுய நினைவை இழக்கவில்லை மாறாக நல்ல உணர்வடைந்தார் அவர் பலவீனமடையவில்லை அவர் பலமடைந்தார் விரைவில் படுக்கை விட்டு எழுந்தார் ஒரு கம்பின் துணையோடு நடக்க ஆரம்பித்தார் தோட்டத்தை சுற்றி வர ஆரம்பித்தார் லூயிஸும் வார்னியும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீட்டில் செய்திருக்க வேண்டிய பல வீட்டு காரியங்களை கவனிக்க தொடங்கினார் வீட்டில் இருந்த அனைவருக்கும் சிறந்த உணவை சமைக்க ஆரம்பித்தார் இது அற்புதம் இல்லையா இது அற்புதமே என்று லூயிஸ் உணர்ந்தார் மருத்துவர்கள் ஜாயை பரிசோதித்து பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் அவர்கள் நினைத்தது போல் நிலைமை மோசமடையாமல் அவருடைய எலும்புகள் மிகவும் பலமாக இருந்தன ஜாய் இன்னும் கொஞ்ச காலம் உயிரோடு இருப்பார் என்பதை அறிந்து லூயிஸ் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் உண்மையில் இந்த நேரத்தில் லூயிஸின் உடல்நிலை தான் மோசமாக இருந்தது அவருக்கு சிறுநீரக கோளாறும் முதுமையின் காரணமாக எலும்புகள் மெலிதாகும் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் நோயும் இருந்தன இருவருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒத்த கருத்துக்கள் மட்டுமல்ல ஒத்த நோயும் இருப்பதை நினைத்து சிரித்தார் இருவரும் ஒரே பாரத்தை சுமந்தார்கள் தான் பலவீனமாகவும் ஜாய் பலமாகவும் இருப்பது போல் லூயிஸ் உணர்ந்தார் தாங்கள் சேர்ந்து வாழும் ஒவ்வொரு மணித்துளியையும் இந்த பலவீனமான ஜோடி நேசித்தார்கள் பாராட்டினார்கள் வாழ்க்கை எவ்வளவு தற்காலிகமானது என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் பூமியில் தேவன் தங்களுக்கு கூடுதலாக தந்திருக்கும் நேரத்திற்காக அவருக்கு நன்றி சொன்னார்கள் ஜாய்க்கு விரைவில் மீண்டும் புற்றுநோய் திரும்பியது வந்த வேகத்தில் ஜாயின் வாழ்க்கை மறைந்தது இது லூயிஸை உலுக்கியது மீண்டும் அவர் ஆழ்ந்த துயரத்தில் அமிழ்ந்தார் ஆனால் இந்த முறை அவரிடம் விசுவாசம் இருந்தது அவருடைய விசுவாசம் பலமாக இருந்தது நாம் சிற்றின்பத்தை கூட புறக்கணிக்க முடியும் ஆனால் வலி நான் இருக்கிறேன் என்னை கவனி என்று வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது தேவன் நம் சிற்றின்பங்களில் நம்மிடம் கிசு கிசுக்கிறார் நம் மனசாட்சியில் பேசுகிறார் ஆனால் நம் வலிகளில் கதறுகிறார் வலி காது இயலாத உலகத்தை தட்டி எழுப்புகிற அவருடைய மெகாபோன் ஒலிபெருக்கி என்று லூயிஸ் எழுதுகிறார் ஜாய் மறைந்தவுடன் லூயிஸ் எ கிரீஃப் அப்சர்வ் என்ற ஒரு புத்தகத்தில் எழுதினார் இது அவருடைய சொந்த பயணம் இது அவருடைய தனிப்பட்ட அந்தரங்க வாழ்வின் வலி துக்கத்தை அவர் எப்படி ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த கதை இந்த புத்தகத்தின் முடிவில் ஜாய் நித்தியத்துக்குள் நுழைந்த அந்த நேரத்தில் அந்த தருணத்தில் அந்த நொடியில் அந்த கணத்தில் புன்னகை பூத்தா என்று எழுதுகிறார் அந்த புன்னகை நித்தியத்தை பார்த்த புன்னகை அந்த புன்னகை பூமியை விட்டு நித்தியத்தை பார்த்த புன்னகை 
அந்த புன்னகை உயிரின் வாழ்வின் ஆதாரத்தையும் ஊற்றையும் பார்த்த புன்னகை என்பதை லூயிஸ் புரிந்து கொண்டார் ஜாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் இருந்தபோது அவர்களுக்கு திருமணமாகி நான்கு வருடங்கள் மட்டுமே ஆகியிருந்தது லூயிஸ் அதன்பின் தன் வழக்கமான வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்தார் அந்த வீட்டில் இப்போது மீண்டும் லூயிஸும் வார்னியும் மட்டுமே இருந்தார்கள் அவருடைய அப்பாவும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்து விட்டார் இரண்டு பையன்களும் பெரியவர்களாக வளர்ந்து விட்டார்கள் லூயிஸ் தன் பணியை தொடர்ந்தார் தொடர்ந்து எழுதினார் வந்த கடிதங்களுக்கெல்லாம் பதிலளித்தார் அவருக்கு இப்போது ஆயிரக்கணக்கான கடிதங்கள் வந்தன வார்னியின் உதவியோடும் ஒரு செயலாளரின் உதவியோடும் அனைவருக்கும் பதிலளிக்க முயன்றார் இந்த கடைசி தசாப்தத்திலும் அவர் தொய்வில்லாமல் தொடர்ந்து எழுதினார் இப்போதுதான் அவர் நார்னியா கதைகள் எழுதினார் அவருடைய இரண்டு வளர்ப்பு பிள்ளைகளும் இரண்டாம் உலக போரின் போது அவருடைய வீட்டில் தங்கியிருந்த குழந்தைகளுமே இந்த கற்பனை கதைக்கான காரணம் கருப்பொருள் என்று கூட சொல்லலாம் இன்னொரு வகையில் நார்னியாவை பற்றிய படங்கள் அவருக்குள் மிக நீண்ட காலமாக இருந்தன ஆனால் அவைகளை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இருந்தபோது அவருடைய வளர்ப்பு பிள்ளைகள் அதற்கு வடிவம் கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லலாம் லூயிஸ் தன் நண்பர்களை சந்தித்தார் அவர்களோடு உரையாடினார் யாராவது தன்னை விருந்துக்கு வருமாறு அழைத்தால் அந்த அழைப்பை அவர் நிராகரிக்கவில்லை அவருடைய உடல்நிலை மேலும் மோசமாகிக் கொண்டே வந்தது அவருக்கு இப்போது வயது அறுபதுக்கு மேல் இருக்கும் ஆஸ்டியோப்ரோசிஸ் காரணமாக வீட்டின் படிக்கட்டுகளில் ஏற முடியவில்லை இக்காலத்தில் வார்னிதான் லூயிஸை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று ஒரு நாள் மாலையில் வார்னியிடம் நான் செய்ய நினைத்த அனைத்தையும் செய்து முடித்து விட்டேன் நான் செல்ல தயாராக இருக்கிறேன் என்றார் நவம்பர் இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று வெள்ளிக்கிழமை வழக்கத்தின்படி வந்திருந்த கடிதங்களுக்கு பதில் எழுதினார் மதிய உணவுக்கு பிறகு லூயிஸ் நாற்காலில் உட்கார்ந்தபடி உறையினார் படுக்கையில் மிகவும் வசதியாக தூங்கலாமே என்று வார்னி கூறினார் கீழே இசையறை லூயிஸின் படுக்கையறையாக மாற்றப்பட்டிருந்தது வார்னி நான்கு மணிக்கு அவருடைய அறைக்கு சென்று அவருக்கு கொஞ்சம் தேநீர் கொடுத்தார் லூயிஸ் களைத்திருந்த போதும் அப்போது நன்றாக இருந்தார் ஐந்து முப்பது மணிக்கு ஏதோ கீழே விழும் சத்தம் கேட்டது வார்னி படுக்கரைக்கு ஓடினார் லூயிஸ் கட்டினின் கீழே சுய நினைவில்லாமல் விழுந்திருந்தார் மூன்று நான்கு நிமிடங்களில் லூயிஸ் நித்தியத்துக்குள் நுழைந்தார் அன்று லூயிஸ் இறந்த செய்தி பெரும்பாலும் பலருக்கு தெரியாது ஏனென்றால் அன்று மதியம் அமெரிக்காவில் டெக்சாஸின் டல்லாஸில் ஜான் எஃப் கனடி படுகொலை செய்யப்பட்டார் பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு எழுதிய ஆல்டஸ் ஹக்ஸ்லியும் அன்றுதான் இறந்தார் இந்த மூன்று மரணங்களை மையமாக வைத்து பீட்டர் கிரிப்டீன் என்பவர் பிட்வீன் ஹெவன் அண்ட் ஹெல் என்ற ஒரு கற்பனையான உரையாடல் எழுதியிருக்கிறார் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் ஹோலி டினிட்டி தேவாலயத்தில் லூயிஸின் இறுதிச் சடங்கு நடைபெற்றது அங்கு அவர் அடிக்கடி கலந்து கொண்டார் அங்கு அவர் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் ஒரு தசாப்தத்திற்கு பிறகு வார்னி அவருடன் அங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டார் கிறிஸ்தவ தன்விளக்கவாதியும் புனை கதாசிரியருமான சி எஸ் லூயிஸின் கடைசி மாதங்கள் அவர் ஆர்வத்துடன் போராடிய விசுவாசத்தின் படத்தை நமக்கு காட்டுகின்றன தேவனுடைய கரங்களில் நித்திய ஜீவனின் வாக்குறுதி அவருடைய கவிதையிலும் உரைநடையிலும் மேலோங்கி நின்ற பெரும் மகிழ்ச்சி பேரானந்தம் பேரின்பம் தீராத இயக்கத்தின் கதறல் அவர் எப்படி இறந்தார் என்பதில் தெரிகிறது குறிப்பாக அந்த வாரத்தின் அமைதியான ஓய்வில் தெரிகிறது அவர் தன் உடலின் உபத்திரவங்களை பொறுமையுடனும் நல்ல நகைச்சுடனும் சகித்ததில் தெரிகிறது இந்த பூமிக்குரிய பயணம் வரப்போகிற ஒரு பெருங்கதையின் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கான முன்னுரை என்ற முழு விசுவாசத்தில் தெரிகிறது தெய்வீக அன்பின் ஆழமான முத்திரையினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு புதிய அற்புதமான உண்மையில் தெரிகிறது ஒரு நாள் லூயிஸின் நண்பர் ஒருவர் அவரிடம் வந்து இத்தனை புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறீர்கள் உங்கள் மரணத்திற்கு பிறகு இந்த புத்தகங்களையும் அதனால் வரும் வருமானத்தையும் என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டார் என் மரணத்திற்கு பிறகா என்று புன்னகைத்து விட்டு ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு நான் எழுதியதையும் யாரும் படிக்க மாட்டார்கள் என்று சொன்னார் நிச்சயமாக சி எஸ் லூயிஸ் ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்ல ஏனென்றால் நார்னியா தொடர்கள் மட்டும் உலகம் முழுவதும் இதுவரை பத்து கோடி பிரதிகள் விற்பனையாகியுள்ளன அவருடைய பிற நூல்கள் இன்றும் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன அவை கிறிஸ்துவ விசுவாசத்தின் அடிப்படை அம்சங்களை மிகவும் எளிமையாக பகுத்தறிவோடு தெளிவுபடுத்துகின்றன அவருடைய படைப்புகளில் கொஞ்சம் கற்பனையும் கொஞ்சம் நகைச்சுவையும் கலைந்திருக்கும் இது ஒரு அரிய கலவை லூயிஸ் எல்லா அம்சங்களிலும் பரிபூர்ணமானவர் என்று நான் சொல்லவில்லை அவரும் அப்படி நினைக்கவில்லை எடுத்துக்காட்டாக 
அவருக்கு பேரும் புகழும் பெரிய போது அவர் அதை மேற்கொள்ள அவர் போராடினார் அவருடைய சில கருத்துக்கள் கேள்விக்குரியவை அவர் தன் எல்லைகளை அறிந்திருந்தார் அவர் எதையும் கற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருந்தார் அவர் தான் பிடித்த முயலுக்கும் மூன்றே கால்கள் என்று சாதிக்கவில்லை நான் மத்த படித்த ஒரு மேதாவி போல் பேசவில்லை அப்படி பேச எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என் மனதில் எழுந்த எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறேன் இவைகள் எனக்கு உதவியாக இருந்தன உங்களுக்கும் ஒருவேளை உதவியாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது நான் தவறாக இருக்கலாம் இவை அனைத்தையும் ஞானவான்களின் திருத்தத்திற்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று அவர் எழுதினார் சி எஸ் லூயிஸ் தேவனுடைய ஒரு ஊழியர் அவர் தேவன் தனக்கு தந்த எழுதும் கொடையையும் பேசும் கொடையையும் தேவனுடைய அரசை விரிவாக்குவதற்காகவும் தேவனுடைய மகிமைக்காகவும் உத்தமமாக பயன்படுத்தினார் லூயிஸ் தன் தலைமுறைக்கு பேசினார் தன் தலைமுறைக்கு எழுதினார் தன் தலைமுறையை சேவித்தார் இவ்வளவு பேரும் புகழம் பெற்ற லூயிஸுக்கு பிரமாண்டமான அடக்காரம் நடந்திருக்கும் என்று நீ நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லை அவர் நித்தியத்திற்கு நுழைந்த நாளில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அமெரிக்க அதிபர் ஜே எஃப் கெனடி சுட்டுக்கொள்ளப்பட்டார் உலகெங்கும் அன்று அதுவே பெச் எனவே லூயிஸின் மறைவு மறைவாகவே இருந்தது நித்தியத்தின் வெளிச்சத்தில் நிச்சயமாக எந்த விளைவும் ஏற்படுத்தாது லூயிஸ் இப்போது தன் பேரின்பத்தில் அவரை சிலுவைக்கு நடத்திய பேரின்பத்தில் இயேசுவை கத்தராக பார்ப்பதற்கு நடத்திய பெரும்பத்தில் நினைத்திருப்பதை நாம் கற்பனை செய்யலாம் கிரானிக்கிள்ஸ் ஆஃப் நார்னியா புத்தகத்தின் முடிவு உங்களுக்கு தெரியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நம்மை பொறுத்தவரை அந்த முடிவு எல்லா கதைகளின் முடிவாக தோன்றலாம் ஆனால் லூயிஸை பொறுத்தவரை அது உண்மையான கதையின் ஆரம்பம் இந்த உலகத்தில் அவருடைய முழு வாழ்க்கையும் அனைத்து சாகசங்களும் ஒரு புத்தகத்தின் வெறும் அட்டைப்படமும் தலைப்புகளுமே ஆகும் இப்போது கடைசியாக நித்தியத்தில் ஒரு மாபெரும் கதையின் முதல் அத்தியாயத்தை தொடங்கிவிட்டார் இது பூமியில் இதுவரை யாரும் படிக்காத அத்தியாயம் இது எந்தென்னும் தொடரும் அத்தியாயம் இது இதற்கு முந்திய எல்லா கதைகளையும் விட மிகச்சிறந்த கதையின் அத்தியாயம் ஆமேன்